ഹലോ Hello, good morning to everybody. Can you hear me? Fahad? Hello? Yes, 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 we can hear you. We can hear you. Okay, thank you. Good, 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 good morning, ma'am. Good morning, good morning. Have you started your assignment? Good morning, good morning. Good morning. Or, or finishing, or starting, or in, in middle, middleware? Just started. Started off. <laughs> That means our date from March 15th to March 31st extended, extended, eh? Yeah, yes, yes. But I was told, after somebody said that the second week as per coordinator value is to We need to submit uh, when we go for the um, uh, practical. The uh, practical is there. Uh, yesterday, I contacted our branch. And yesterday, I was supposed to go there to collect some, some books. So that uh, Stella Rose, madam, uh, sisters told me that uh, you can come at the end of February. Uh, ma, ma, at the end of April. April end of in April, they are going to conduct a meeting of all the participants uh, to explain about the practicals. how to be selected and how to proceed about practicals for that a meeting will be conducted in second week of april live as told like that so that all yes, the second week that's right yeah uh, for the practical purpose practical how to select how to proceed for the like that so yesterday i personally yeah. contacted the uh, sister yesterday i was supposed to go there for uh, collect my books my practical books are with sister stella rose because yeah, she, uh, she was member of the new books So when I went there, I handed over all the five books to for for her reference. So then I was told to collect it by by person. Hello, good morning. Okay, so then books is there. Some staff member is there. Can we start the session? Which one? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Hello. Yeah. Are you able to see the presentation? No, 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 no. Only, only, only. Only, I'm just making the points now. I need to make a, a, a rough note. Then I need to uh, write actually in that paper, original pages. Mm -hmm. I'm already secured in the screen share. Last time I got a uh, assignment to assignment of a candidate of a student. Last year student. Varghi sir, Varghi sir. Himil uh, uh, sir is starting uh, the class, sir. He is talking about the class. Okay. okay. Uh, can you all uh, un can you all mute yourself, please? Yeah. Are you the presentation? Uh, no, no, not not Simple. not yet. Please. Okay, please wait, please wait. No, our uh, faculty Shimil P V is here, I think, huh? 
Yeah, please wait. I am working on the presentation. It's not a visible. Just wait. One second. Okay. Uh, no, who is speaking, please? I am Shimil. Shimil only. Yes. Okay. 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 It's not working. Yes, it's coming. Can you just caption the Yeah, good morning all. Sorry for the delay uh, because some technical issues. I think, can you able to see now the presentation? No, not yet. Not yet. Not yet? Not okay, yet. okay. Hmm, okay. Please wait uh, one minute. It is on. I think already transferred. Okay, today I'm uh, going to cover the major uh, two theories of uh, uh, therapy, that is uh, structural and solution-focused family therapy. So we will be covering the uh, as per uh, the, your uh, uh, this one mentioned in the. And apart from that, uh, a real-time conversation by the experiences of my experiences and also. you can interact with me uh, and share the knowledge also it will help us to uh, better understand the theory that's the way i planned uh, so first uh, we will cover this one structural family therapy okay anyway i'll share from my mobile uh, one second so structural family therapy is actually uh, coined by the person uh, salvador minuchin okay salvador minuchin actually coined the uh, structural family therapy 
sir uh, is, uh, you know that uh, all family therapist sir good morning hello connectivity good morning good morning connectivity issue, yeah, connectivity issue is there my kind suggestion is you kindly keep your uh, uh, video off so that it will be better uh, okay okay talking. and that is better uh, i think yes 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 when you try to share it started coming but again it went back uh, okay 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 anyway starting uh, the presentation i think within one or two minutes it will appear <clears throat> am i audible the voice is clear na no? now the voice is clear you can start okay 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 okay, okay. thank you thank you so uh, we are going to start with the structural family therapy uh, all family therapy you know that actually this is not based on an individual uh it is basically uh uh regarding the family is a system so if one person is affected uh the whole system will be affected otherwise versa in the system there is any uh kind of imbalance or uh, non homogeneity it will affect that person and that and their system. so uh that basic uh, concept of family therapy when you are attending the uh, this individual counseling and the family therapy the basic difference is family also considered in that problem so here uh first we start with uh, uh, alvador minuchin's uh, structural family therapy so uh, this is uh, this is based on the concept that uh, the present is very important okay so whatever uh, because uh, you know that the hello okay uh, yeah please give me one minute i think i will share the my ppt from my phone uh, then it will be okay for you i think Which is getting a little low. Can you hear me? Yeah, sorry. Yeah, sorry, sorry. It is still having that problem. PPT is not visible. Okay. I think I can okay. share the PPT later. So uh, okay. I'm going with the presentation. Okay, okay. We will have a discussion and a better understanding. So we'll be sending separately. Uh, so the thing is, will you change that? Somebody so that they can they can present it. Will you be able to send it to some yeah, so uh, somebody's email ID so that they can present it? Yeah, yeah. If anybody can raise this one uh, or a coordinator, yeah, we will put it in the we will put it in the um, chat, chat box. box. Yeah. Okay, please, please. Go ahead. You kindly go ahead. Okay. 
നമ്മള് പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് സൽവഡോർ മിനുച്ചിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് സൽവഡോർ മിനുച്ചിന്റെ കോൺസെപ്റ്റില് പ്രസന്റ് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് നോച്ചർ ആൻഡ് പാസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോ പാസ്റ്റിൽ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ദാറ്റ് വിൽ എഫക്ട് ദ പ്രസന്റ് സോ പ്രസന്റ് ബിഹേവിയർ ദിഹേവിയർ വിൽ ബി ഡർ സോ ഇഫ് യു ആർ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ഇൻസെന്റ് മാലാഡാപ്റ്റീവ് ബിഹേവിയർ വി ക്യാൻ സോൾവ് പ്രോബ്ലം നമ്മള് നോർമലി നമുക്കറിയാം സെഗ്മെന്റ് ഫ്രോയിഡിന്റെ ഒക്കെ കോൺസെപ്റ്റിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ റൂട്ട് കോസ് റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ആ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം അയാളുടെ മാളാഡാറ്റി ബിഹേവിയർ മാളാഡാറ്റീവ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അത് കൊപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ എന്തൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോപ്പിംഗ് സ്കില് എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചിലപ്പോൾ അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അഡിക്ഷനിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പൊ അതാണ് മാടാഡാറ്റീവ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശം അപ്പൊ പ്രോബ്ലം ഇസ് ദർ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് എഫക്ടിംഗ് നൗ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് അതാണ് ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസംഷൻ സബ്സിസ്റ്റം സബ്സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാമിലി പറയുന്നത് കുറെ സബ്സിസ്റ്റംസ് ചേർന്നതാണ് സബ്സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഒരു സബ്സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരന്റിന്റെ സബ്സിസ്റ്റം അതായത് മീൻസ് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ഈസ് എ സബ്സിസ്റ്റം ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ഒരു സബ്സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാൻ കാരണം അവർ തമ്മിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രൈവസി ഉണ്ട് ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് അവർ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാറ്റേൺ ഉണ്ട് അത് ചിലപ്പോ അവർ മാത്രം അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവർ മാത്രം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അവർ മാത്രമുള്ള ഒരു ബോണ്ട് അതാണ് ഒരു സിസ്റ്റം വേറൊരു സബ്സിസ്റ്റം ആണ് കുട്ടികൾ പിയർ ഗ്രൂപ്പ് കുട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു സബ്സിസ്റ്റം അവർ തമ്മിലുള്ള അവർ തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസും അതൊരു സബ്സിസ്റ്റം ഇനി ആ ഫാമിലി ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് വേറൊരു സബ്സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോ മിനുച്ചിൻ പറയുന്നത് ഏതൊരു ഫാമിലി ആയി കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ പരസ്പരം റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു സബ്സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ സബ്സിസ്റ്റ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹസ്ബൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓൾവേസ് അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മേനെയും കൂടെയുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫാമിലി ഹസ്ബൻഡ് എന്നുള്ള ഒരു സബ്സിസ്റ്റം ബ്രേക്ക് ആവും ഓക്കെ ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് വിത്ത് അതർ സബ്സിസ്റ്റം ലൈക്ക് ഗ്രാൻഡ് പാൻസ് അവിടെ വൈഫ് ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് കാരണം എന്ത് ചെയ്യാം ചില പ്രോബ്ലംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാൽ നേരെ ചിലപ്പോ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുതൽ നമ്മുടെ പാരൻസും ആയിട്ടുള്ള സബ്സിസ്റ്റത്തിൽ ഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് ഇവിടെ പിയർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് മാറിയിട്ട് പാരൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാരന്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സിസ്റ്റ് ഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് അവിടെയും അതൊരു ഹോമോജിറ്റി ഒരു ഇമ്പാലൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ മിനുച്ചൻ പറയുന്നത് സബ്സിസ്റ്റം ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദിസ്റ്റം തേർഡ് കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെന്റൽ സ്റ്റേജസ് ആണ് നമ്മുടെ ഒരു ഫാമിലി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്രോഡ് ആയിട്ട് നാല് ഡെവലപ്മെന്റൽ സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ഒരു മാരേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെന്റൽ സ്റ്റേജ് അവർ തമ്മിൽ കാരണം രണ്ട് രണ്ട് പേരും രണ്ട് സ്ഥലത്തു നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം രണ്ട് ബാഗേജ് കെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം രണ്ട് കൾച്ചറിലുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കാം അവർ തമ്മിൽ ഒരു റൂൾസ് ആൻഡ് റോൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനീഷ്യലി അവർ ബോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റേജ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരുടെ കുട്ടികളുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡില് അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് പുതിയൊരു ആള് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഫാമിലി ഉണ്ടാവുന്ന ഡെവലപ്മെന്റ് സിസ്റ്റം തേർഡ് കുട്ടി കുറച്ച് വലുതായി കഴിഞ്ഞു ചൈൽഡ്ഹുഡ് കഴിഞ്ഞു അഡോളസൻ ഡേറ്റിലേക്കൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുന്ന സമയത്തുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം അഡോളസൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചേഞ്ചിന്റെ ഒരു പേരുകൾ അപ്പൊ അവരുടെ മാനേജ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിപ്പൻസി അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ലാസ്റ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് മെച്ച
the present is more important in uh, structural therapy not future and past then out the system maintenance is more important uh, third developmental ee oru concept base aitana ini veruna concepts um principles um techniques um process okke nammal discuss cheyan povunu okay namare appo nammal discuss cheyade basic assumptions aanu ini idinte key concepts like povu key concepts on the family structure aanu ഏതൊരു ഫാമിലിക്കും ഒരു ഫാമിലി സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും ഹയറാർക്കി ഉണ്ടാവും അല്ലെ മിക്കവാറും മുൻപൊക്കെ ഇപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് മുന്നേ ഉള്ള ജനറേഷൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഉണ്ടാവും അദ്ദേഹം ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ അവിടെ ഒരു വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന ഡിഫൻസ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ ചോദിച്ചിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഒപ്പീനിയൻ ചോദിച്ചിട്ടായിരിക്കാം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹയറാർക്കി കീപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു താഴെയുള്ളവര് അത് അംഗീകരിക്കുന്നു ഇമെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ ഹയറാർക്കി പലപ്പോഴും ഈ ഹയറാർക്കി ബ്രേക്ക് ആവുന്ന സമയം നമുക്ക് ഫാമിലിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് മിനുച്ചിൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാൻ ഒരു കൾച്ചറലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം നമ്മളൊരു ബയാസ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഏരിയ പറയുന്നില്ല ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റുഡൻസ് അവരുടെ പാരന്റ് ഒക്കെ ഫാദർ ഫാദർ മിക്കവാറും ഗേൾസ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മദർ ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഈ കുട്ടി ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡന്റ് ആണെങ്കിലും ഇറ്റി ആയിരിക്കാം കൂടുതൽ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് ഒരു ഏരിയ എന്നുള്ള ഒരു ജനറലൈസേഷൻ ആണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഉണ്ട് അവിടെ അമ്മയ്ക്ക് വലിയ റോളില്ല കുട്ടിയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അച്ഛൻ ക്യാഷ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു കുട്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അവിടെ അവനാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇവിടെ അതിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനോ ഹയറാർക്കി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനോ ആളില്ല അപ്പോഴുണ്ടാവുന്ന അവനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ കുട്ടിയാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പവറായി മാറുന്നത് അപ്പോ ഇത് ഹയറാർക്കി ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഹയറാർക്കി കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനൊരു സ്റ്റോർ നിർമ്മിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് അപ്പൊ അത് ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ വരിക്കുന്നു ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ കേട്ടോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രസന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാപ്പ് തരാം ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ സ്റ്റോറി എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ വർക്കിന് പോയി രാത്രി തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലഡ്ഡു കൊണ്ടുവരികയാണ് അത് പറഞ്ഞു കേട്ട സ്റ്റോറിയാണ് ഞാൻ അപ്പോ ലഡ്ഡു കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അച്ഛൻ പറയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് ആ ഹയറാർക്കി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ലഡ്ഡു കൊണ്ടുവന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അച്ഛൻ ആണ് ആദ്യം പോയിട്ട് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് കൊണ്ടുകൊടുക്കുക പൂപ്പനെ കൊണ്ടുകൊടുക്കുക അല്ലെ അച്ഛ അച്ഛനെ കൊണ്ടുകൊടുക്കുക അപ്പൊ ആ കുട്ടി അത് നേരെ ആദ്യം എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കൊടുത്താൽ മതി അവിടെ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ കുട്ടി മനസ്സിലാക്കുവാണ് യെസ് ദിസ് പേഴ്സൺ ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് ഫാമിലി ഉള്ളത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയി കുട്ടി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് ഫുൾ സ്റ്റോറി എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചില ബിഹേവിയറിലൂടെ കുട്ടി ജനറേഷൻസിന് പുതിയ ജനറേഷൻ ആ ഹയറാർക്കിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാവും മിക്കപ്പോഴും ഫാമിലിയിൽ ആ ഹയറാർക്കി ബ്രേക്ക് സമയത്ത് ഹയറാർക്കി കിട്ടാത്ത ആളുകൾ അത് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവുകയും അവരുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പൊ ദർ ഇസ് റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് ഫാമിലി സ്ട്രക്ചർ ഹയറാർക്കി ഇൻ ദ ഫാമിലി അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവാം ഫാമിലീസ് ഈച്ച് ഫാമിലി ഈസ് യുണീക്ക് ഓൾ ആർ എഗ്രീ ദാറ്റ് ഹയറാർക്കി അങ്ങനെ ഹയറാർക്കിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞ് ദ ഫംഗ്ഷൻ വിൽ ബി സ്മൂത്ത് ദാറ്റ് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കുറച്ച് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ് ഇതാണ് ഒരു കൺട്രി ദ ഫാമിലി സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഹയറാർക്കി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സബ്സിസ്റ്റം സബ്സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം സ്പൗസ് ഒരു നമ്മളിപ്പോ ആ ഫോ സ്ലൈഡ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരായിരുന്നു അതായത് നമ്മളൊരു ഒരു പിറച്ചു കഴി
പക്ഷെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള പ്രൈവസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാവരും പരസ്പരം കണക്റ്റഡ് ആയി ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫാമിലി ഐ മീൻ സബ് സിസ്റ്റംസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സബ് സിസ്റ്റംസ് എൻമെഷ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുതൽ പാരന്റിനോട് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആവുന്നു അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള പ്രൈവസിയിലൂടെ വേറെ ഒരു പേഴ്സൺ വരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബൗണ്ടറി ആണ് ശരിക്ക് വരുന്നത് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ഒരു ബൗണ്ടറി വരുന്നു കുട്ടികൾ ഒരു ബൗണ്ടറി വരുന്നു എന്താ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ഒരു ബൗണ്ടറി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലൊരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല പ്രോബ്ലംസും സോൾവ് ആകാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് മിനുഷ്യൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് പറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ആണ് സബ് സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് വരക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഒരു സബ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാരന്റ് ഒരു സർക്കിളിൽ തന്നെ മൂന്നാളും ചിലപ്പോൾ വരക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റഡി അനുസരിച്ചിട്ട് സബ് സിസ്റ്റംസ് മാറിയിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് കാണുന്നത് അതായത് ഹസ്ബൻഡ് ഒരു ഒരു സിസ്റ്റം വൈഫ് സിസ്റ്റം കുട്ടി ഒരു സിസ്റ്റം ദർ ഇസ് നോ ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം അല്ലാത്ത ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി മാറി ഇൻഡിവിജ്വൽ കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻസിൽ പലപ്പോഴും ഇൻട്രാക്ഷൻസ് കുറവുള്ള എന്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും മൊബൈലിലുള്ള അവരുടേതായിട്ടുള്ള വേൾഡിലേക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ബൗണ്ടറി സബ് സിസ്റ്റം ഫാമിലി ഇതിന്റെ കറണ്ട് സെനാണുള്ളത് ഓക്കെ ഐ ജസ്റ്റ് ഗിവിങ് യു എ തോട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻമെഷ്മെന്റ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ രണ്ട് എൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫ്യൂ അവസ്ഥയാണ് ഓക്കെ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് ഇഫ് ഹസ്ബൻഡിൽ ഇപ്പൊ ഹസ്ബൻഡിനോട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ആൺകുട്ടി വളരെ എൻവെസ്റ്റ് ആവുന്നു ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി എല്ലാ കാര്യത്തിനും അച്ഛനെ അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടി അമ്മയെ അങ്ങനെയാണ് ഒരു പാറ്റേൺ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആവുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒറ്റയ്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ചിലപ്പോൾ അത് വൈഫ് ഹസ്ബൻഡും തമ്മിലും എൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു ഓട്ടോണോമി വേണം ഓട്ടോമി ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അവിടെ എൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു ഓട്ടോണോമി ഒരു ഓട്ടോണോമി ഇല്ലാത്തതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കൾച്ചർ നോ കുറച്ചൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയി എങ്കിൽ കുറച്ച് മുന്നേ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സ്ത്രീകൾ വൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അവര് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഓട്ടോണോമി ഉണ്ടാവില്ല എന്താണോ പാരന്റ്സിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവര് എല്ലാം ഒരു ഇവ് പോലെ അങ്ങനെയൊക്കെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഓട്ടോണോമി അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അവരുടെ ടൈം ഇതൊന്നും അവർക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരായിരുന്നു സോ എല്ലാത്തിനും ഡിപ്പെൻഡ് ആവും എൻവെസ്റ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആ പേഴ്സൺ സാറ്റിസ്ഫാക്ട് ചാൻസ് കുറവാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഇഷ്യൂസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ എൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക ഓട്ടോണോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മിനൂച്ചിൻ പറയുന്നത് ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നടക്കാം ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസെൻഗേജ്മെന്റ് ആണ് ഡിസെൻഗേജ്മെന്റ് ദർ ഇസ് നോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അറ്റ് ഓൾ നേരത്തെ ഫ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് ഡിസെൻഡ് ആണ് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനേ ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് രണ്ട് എക്സ്ട്രീം ആണ് രണ്ടും ഡിസെൻഗേജ്മെന്റ് സോ ഫാമിലി തെറാപ്പി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ വർക്കിനുള്ള ഒരു ഏരിയ അതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പവർ ആണ് പവർ ഞാൻ നേ
പിന്നെ അപ്പൊ പവർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ കറക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് മിനൂച്ചൻ പറയുന്നത് പിന്നെ അലൈൻമെന്റ് അലൈൻമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജോയിനിങ് ടു പീപ്പിൾ ഫോർ എ കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓക്കെ സപ്പോസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഫാദർ മദർ ഒരു കുട്ടിയാണുള്ളത് ആൺകുട്ടിയാണ് അപ്പൊ ആൺകുട്ടി ക്രിക്കറ്റ് കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡിനും ക്രിക്കറ്റ് ഇഷ്ടമാണ് അവിടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു അലൈൻമെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നു അച്ഛനും മകനും തമ്മിൽ ഒരു അലൈൻമെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പൊ അവർ കൂടുതൽ ടൈമും പുറത്തു പോയിട്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നു ക്രിക്കറ്റ് ഉള്ള സമയത്ത് എന്താണ് ഫുൾ ടൈം ടി വിയിൽ ക്രിക്കറ്റ് കാണുന്നു എന്നാൽ അമ്മ അവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അമ്മയ്ക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു ഏരിയ ആണ് അവിടെ അലൈൻമെന്റ് സ്ട്രോങ് ആവുന്ന സമയത്ത് ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ പക്ഷെ ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു അതാണ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കി അറിയാം കൊലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടൈം ഉണ്ട് കൊലേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ടു പീപ്പിൾ ആർ ജോയിനിങ് ടുഗദർ ഫോർ എ കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് അനദർ പേഴ്സൺ ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് ഇൻ ദ ഫാമിലി ഓൾ കൊലേഷൻ ഓക്കെ സോ അലൈൻമെന്റിന്റെ അലൈൻമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പേര് തമ്മിൽ കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒത്തുപോയാണ് നമ്മൾ അലൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ അതൊരു പ്രോബ്ലം ആയി മാറുന്ന സമയത്ത് കൊലേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു കാരണം മൂന്നാമത്തെ ഒരാൾ ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് ആവുന്നു കാരണം മദറിന്റെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഫാദർ ഇപ്പം അച്ഛനും മകനും അമ്മയുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ അമ്മയ്ക്ക് അത് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആവാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം അമ്മയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അതൊരു പാത്തോളജിക്കൽ ആയി മാറുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു ടേം യെസ് ട്രയാങ്കുലേഷൻ അപ്പൊ കൊലേഷൻ നമ്മൾ അലൈൻമെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പീപ്പിൾ ഇൻ ദ സിസ്റ്റം വിച്ച് എക്സ്ക്ലൂഡ്സ് അതർ പേഴ്സൺ ചിലപ്പോ ദർ ഇസ് എ റിജിഡ് ബൗണ്ടറി അറൌണ്ട് ദ കൊലേഷൻ മിനൂച്ചൻ കൺസെപ്റ്റ് ട്രയാങ്കുലേഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ടു ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് പിറ്റഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എ തേർഡ് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വർ പാരൻസ് ഡിസഗ്രി ആൻഡ് ആസ് ദ ചൈൽഡ് ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ ക്വസ്റ്റൻ എമ ഇസ് മദർ റൈറ്റ് ഫാദർ റൈറ്റ് ഇപ്പൊ പാരന്റും മദറും ഒരു ഡിസഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു പേഴ്സന്റെ മോ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ആ ഒരു അവരുടെ ഇമോഷൻസ് വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അത് ട്രയാങ്കുലേഷൻ ആവുന്നു അവിടെ കുട്ടിയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കുട്ടി അമ്മയാണോ ശരി അച്ഛനാണോ ശരി എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ആക്ച്വലി അവര് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു പ്രോബ്ലം കുട്ടിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു ദാറ്റ്സ് എ ട്രയാങ്കുലേഷൻ അൾട്ടി അത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കുട്ടീനെയാണ് അപ്പോ കുട്ടി എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇതെങ്ങനെ ബാധിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൗൺസിലിംഗിന് വന്ന് ഹസ്ബൻഡ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് കൗൺസിലിംഗിന് വന്നു പ്രോബ്ലം മീൻസ് കുട്ടി പഠിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ പ്രോബ്ലം അവനെന്തോ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് കുട്ടി പഠിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോഴായിട്ട് അവൻ മൂടിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ കുട്ടി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുട്ടിക്ക് ആസ്യൂഷൽ നോർമൽ ആണ് അവൻ പഠിക്കുന്ന പഠിക്കാൻ അത്ര മിടുക്കാനല്ല എന്നല്ല അതെ വേറൊരു പ്രോബ്ലം കാണുന്നില്ല ഇവർ രണ്ടും കുട്ടിയെ ബ്ലെയിം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ പഠിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോ ഡിസ്കഷൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലായി ആക്ച്വലി ദിസ് ദിസ് ചൈൽഡ് ഇസ് ആക്ച്വലി പിറ്റഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദിസ് പ്രോബ്ലം അവിടെ സ്കേക്കോട്ട് ആവുകയാണ് കുട്ടി ചെയ്തത് ആക്ച്വലി പ്രോബ്ലം നടക്കുന്നത് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് തമ്മിലാണ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തത് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചത് കുട്ടിയാണ് അപ്പോ പിന്നീട് കൗൺസിലിംഗ് കുട്ടിയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫിന്റെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരും ഇതൊരു മിക്ക പെരിഫറലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് കുട്ടിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ പ്രോബ്ലംസ് നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോ അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് എന്താ
കരാൾ എക്സിക്യൂട്ടർ ഒരാള് റെസ്ക്യൂറായി മാറുന്നു അപ്പൊ ഈ ഗെയ് ഇതൊരു ഗെയിമാണ് ശരിക്ക് അതിന്റെ ആഫ്റ്റക്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിയോട് കൂടുതൽ ഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് അമ്മ പല പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അമ്മ രക്ഷിക്കാൻ വരികയും അപ്പോ അച്ഛൻ പറയുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ആവുകയും ചെയ്യും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഓക്കെ എനിവേ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവള് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് അപ്പൊ ആവശ്യത്തിന് കൂടിയുള്ള കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യും അച്ഛൻ പറയും കുട്ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാതെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ആവും ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു അലൈൻമെന്റിൽ വരുന്നതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അലൈൻമെന്റ് ആണ് അലേഷൻ പറഞ്ഞു ട്രാങ്കുലേഷൻ പറഞ്ഞു ട്രാങ്കുലേഷൻ രണ്ട് വേഷൻ ആണ് ഒന്ന് ഇഗോട്ട് ആവുന്നതും ചിലപ്പോ ഒരു ഗെയിം പേഴ്സിക്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂർ എന്നുള്ള ഗെയിമുകൾ ഇത് രണ്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാലും കുട്ടീനെ തന്നെയാണ് എഫക്ട് ആവുന്നത് ഓക്കെ യെസ് വൺ സെക്കൻഡ് ഐ വൺ സെക്കൻഡ് ജസ്റ്റ് ട്രൈങ് ടു ദിസ് വൺ ഷെയർ ദ പി പി ടി വൺ സെക്കൻഡ് Sir, it is already shared, sir. We are able to see. We are able to see? Okay, thank you. Actually, I uh, sent to another person. He is trying to help me. Okay, thank you. Yeah, yeah. yeah. Now, now it is an alignment, no? Oh. Yeah, it so is you can put on a video okay, also. Okay, thank you. Let's all put uh, off video and you ah. can put on video. Okay, thank you. One second. Yes. Okay. So, now we are in the alignments. 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 ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു മദ്യപിക്കുന്ന ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അധികം സ്ട്രോങ് അല്ലാത്ത ഒരാളാണ് വീട്ടിലുള്ളതെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അവരുടെ മുകളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്കേപ് ഗോട്ട് ആവുന്നത് കാണാം കാരണം ഇപ്പോൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് കുറവായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരിക്കാം എങ്കിലും എല്ലാ പ്രോബ്ലം അയാളിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് അയാൾ സ്കേപ് ഗോട്ട് ആവേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അയാളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ആക്കുന്ന രീതിയിൽ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നത് കാണാം ഇതാണ് കോൺഫ്ലിക്ട് ഇറ്റോറിംഗിൽ നടക്കുന്നത് പിന്നെ ക്രോസ് ജനറേഷൻ കോലേഷൻ യെസ് ക്രോസ് ജനറേഷൻ കോലേഷൻ നടക്കുന്നത് യെസ് ഇന്ന അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫാമിലി അലയൻസ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ അലൈൻമെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫാമിലി അലയൻസ് മീൻസ് മെമ്പർ ഓഫ് ടു ഡിഫറെന്റ് ജനറേഷൻ ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ക്രോസ് ജനറേഷൻ കോലേഷൻ ഫുഡ് ഡെവലപ്പ് വെൻ വൺ പാരന്റ് റെസ്പോൺസ് ദ ചൈൽഡ്സ് നീഡ് വിത്ത് എക്സസ് കൺസേൺ and devotion while the other parent withdraw become less responsive idana njan nerthe parney example cross generation correlation aanu adhaayad ore parent endey nu koodal responsible aavu koodal attached aavunu koodal nurturing aavunu mikka or mother laana engane ke undavar okay kutiyade amma koodal cheyunu approach i mean enmeshed aavunu our relationship il nurturing koodal aavunu അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ബോത്ത് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ആർ ക്രൂഷ്യൽ ഓഫ് ഈച്ച് വേ രണ്ടുപേരും രണ്ട് എക്സ്ട്രീമിൽ തന്നെ ആയി മാറുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അമ്മ കൂടുതൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയി മാറുകയും അച്ഛൻ ഒന്നും പറയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഇതെത്തുന്നത് ഫാദർ സേസ് മദർ ഈസ് ടു പെർമിസീവ് ടു പെർമിസീവ് ആയിട്ടുള്ള പാരന്റിങ്ങിലേക്ക് മദർ പോകും അപ്പൊ ഫാദർ അത് പറയുന്നത് ടു പെർമിസീവ് മദർ ഈ വിഡ്രോ ഷീ ക്രിറ്റിസൈസ് He withdraw further. Then, the mother will criticize the mother and the mother will withdraw. If you do this, the parenting is affected. So, the enmeshed relationship is perpetuated between the mother and child. Father, the same cages for trust funding. 
ഈവൻ വെൻ എ റെസ്പോൺസ് ഇസ് നെസസറി എവിടെയാണോ റെസ്പോൺസ് ആവശ്യമുള്ളത് ആ സമയത്തും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെസ്പോൺസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൂട്ടി പോകും ഇത് മിക്കപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലം ആണ് മിക്ക ടീനേജ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ കാണാറുണ്ട് അതായത് ഫാദർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാറ്റേൺ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാദറുമായിട്ട് തീരെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഹി ഇസ് ടു സ്ട്രിക്ട് ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ക്രിറ്റിസൈസ് ദ ഫാദർ അപ്പോ മദർ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം കൂടുതൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു ഡിപ്പെൻഡ് ആവുന്നു അവിടെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി പാരൻസ് എന്താണ് കുട്ടിയുടെ ആ ഒരു ഓട്ടോണോമിനെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബീറിനെയാണ് കുട്ടീൻ്റെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് പാരന്റിങ് അവിടെ ശരിക്ക് നമ്മൾ നോർമലി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ വളരെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അമ്മ നല്ലതാണ് അച്ഛൻ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണെന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ ഉത്തരവാദികളാണ് സോ ദിസ് പാർട്ട് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കോലേഷൻ ട്രയാങ്കുലേഷൻ കോൺഫ്ലിക്ട് ഇറ്റോറിംഗ് ക്രോസ് ജനറേഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഹിയർ യു ക്യാൻ സി സൂം ആൻഡ് സി ദിസ് ഇസ് ടേക്കൺ ഫ്രം യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓൺലി സെൽസ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ സിമ്പിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓപ്പൺ ഓർ ക്ലിയർ ബൗണ്ടറി ഓക്കെ ഓപ്പൺ ലൊക്കേഷൻ ആണ് അവിടെ ഡോട്ടിന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ നോക്കുക രണ്ടാമത്തത് വളരെ റിജിഡ് ആയ ബൗണ്ടറി ആണ് ഓക്കെ റിജിഡ് ആയ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കുറവ് എന്നുള്ളതാണ് തേർഡ് ഡിഫ്യൂസ് ബൗണ്ടറി ഡിഫ്യൂസ് ബൗണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ അച്ച് ടു വൺ പേഴ്സൺ ടു അനദർ പേഴ്സൺ ക്ലിയർ അലയൻസ് ക്ലിയർ അലയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് വട്ട് ഈസ് റിക്വയർഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്ലിയർ അലയൻസ് ഓവർ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഓവർ ഇൻവോൾവ്ഡ് അപ്ലേഷൻ ഓവർ ഇൻവോൾവ്ഡ് നമ്മൾ ടു അച്ച അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് കോൺഫ്ലിക്ട് അപ്ലേഷൻ കോൺഫ്ലിക്ട് അപ്ലേഷൻ ഇപ്പോൾ ഫാദറും മദറും തമ്മിൽ കോൺഫ്ലിക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ മാപ്പ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാപ്പിംഗിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില റെസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ കൊയിലേഷൻ ഇവിടെ ഒന്ന് സൂചിപ്പോ മദർ ഡോട്ടർ ഉണ്ടോ ഇപ്പം രണ്ട് പെൺമക്കൾ എന്താണ് അമ്മയും ആയിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഫാദറും സണ്ണും ആയിട്ട് വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആണ് സോ ദ കൊയിലേഷൻ ദ സെവറൽ മെമ്പേഴ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് അനദർ മെമ്പർ ഓർ എ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മദർ ആൻഡ് ടു ഡോട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതുന്നതിന് പകരം കൗൺസിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സ്ക്രിബ്ലിങ്ങിലൂടെ അത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ മാപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ലാസ്റ്റിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ഡിറ്റോറിംഗ് കോൺഫ്ലിക്ട് ത്രൂ ദമ്പർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫാദർ ആൻഡ് മദർ ഡിറ്റോറിംഗ് കോൺഫ്ലിക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദംസെൽസ് ഐ ഡിറ്റോറിംഗ് കോൺഫ്ലിക്ട് ഇൻ ടു ദ ചൈൽഡ് ഓക്കെ അവിടെ ചൈൽഡ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഐ മീൻ കൊയിലേഷൻ വരുന്നത് ചൈൽഡിലാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അതിന്റെ റിജിറ്റി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഓരോന്നിനും ഷെയ്ഡും അതിന്റെ ബോൾഡ് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ട് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തത് അതിപ്പോ ഇതിൽ എത്ര ക്ലിയർ അല്ലാത്തോണ്ടാണ് എനിക്കത് മനസ്സിലാവത്ത് അതിൽ അതിന്റെ ഡോട്ടിന്റെയും ആ സ്പേസിന്റെയും അതിന്റെ ബോൾഡ്നെസ് ആണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഓക്കെ I have the test book but uh, it is not given there same as that in sir slide uh adhe pagadi are actually the table uh, 9.1 in the third this one okay illana njan photo eduthu okay sir okay മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ 
ഞാൻ അതിന്റെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ട് അത് ല്ലേ ആ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് പാട്ട് കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അസംഷൻസ് കീ കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് അസംഷൻസ് കീ കോൺസെപ്റ്റ് അത്രയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ദ കീ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഫാമിലി തെറാപ്പി ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയച്ചാൽ മതി വട്ട് ആർ ദ കീ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഹെഡിങ് മാത്രം മതി വട്ട് ആർ ദ കീ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫാമിലി തെറാപ്പി യെസ് യു ക്യാൻ ടൈപ്പ് you can type and send through the chat box but abdul majid sub system yes uh family structure good boundaries yes alignment family structure bound sub system and boundaries ഗുഡ് 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 ഓക്കെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫാമിലി സ്ട്രക്ചർ സബ് സിസ്റ്റം ബൗണ്ടറീസ് ഇനി ഫർദർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ യെസ് പവർ വരുന്നുണ്ട് എൻമെഷ്മെന്റ് ഡിസെൻഗേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ദ അലൈൻമെന്റ് അലൈൻമെന്റിലാണ് കോയിലേഷൻ ട്രയാങ്കുലേഷൻ കോൺഫ്ലിക്ട് ഡിറ്റോറിങ് ക്രോസ് ജനറേഷൻ ഓക്കെ ഗുഡ് ഗുഡ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ താങ്ക് യു താങ്ക് യു നമുക്കിനി ഗോൾസിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ഗോൾ എന്നുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഇതിന്റെ പാറ്റേൺ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാറ്റേൺ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറൽ പാറ്റേൺ ആയിരിക്കാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അറിയാം അത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്കിലും അതന്നെ എങ്ങനെ ഗോൾ ഗോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ creating effective hierarchical structure in the family nokariyam minuchan parnade hierarchy is very important palapolum prashnangal varunade namukku nokariyam or family il problem varunade appo udaharanam kanda case gal vechittulla experience appo appo pudiyadai marry cheyda oralu veettilekku varunu ikku varuna seyathu indinte parents ne ചിലപ്പോ ഫീൽ ചെയ്യാണ് അവർക്ക് ഒരു ഹയറാക്കി കൊടുക്കുന്നില്ല കല്യാണം മാരേജ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താണ് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു അവിടെ മേ ബി അവർ ഹയറാക്കി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അപ്പോൾ പാരൻ്റുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഹസ്ബൻഡ് ഐ മീൻ അവരുടെ മകൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു അവരൊരു ഹയറാക്കി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആവും ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഹയറാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അവിടെ കൗൺസിലറുടെ ഒരു സ്കില്ലാണ് എഫക്റ്റീവ് ഹയറാക്കിൽ സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് സെക്കൻഡ് പാരൻസ് ടു കോംപ്ലിമെന്റ് ഈച്ച് അതർ ഇൻ ദർ റോൾസ് ആസ് എ പാർഡർ ടു ബി എഫക്റ്റീവ് പാരന്റൽ സബ് സിസ്റ്റം അവരുടെ ഒരു ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫിന്റെ കോംപ്ലിമെന്ററി ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ അവരെപ്പോഴും ഹസ്ബൻഡ് വൈഫും പരസ്പരം കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് അവരുടെ സബ് സിസ്റ്റം ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അവരുടെ സബ് സിസ്റ്റം സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ പ്രബ്ലംസും ചിലപ്പോൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാം സോ ഹെൽപ്പിംഗ് കൗൺസിലർ എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഹെൽപ്പിംഗ് പാരന്റ് ടു കോംപ്ലിമെന്റ് ഈച്ച് അതർ ഇൻ്റർ റോൾസ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കൗൺസിലിങ്ങിൽ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് പറയാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയാണ് ഇദ്ദേഹം എനിക്കൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് തരുന്നു 
രാത്രി വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് എത്തുന്നു ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ല വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൺ എടുക്കില്ല ഹസ്ബൻഡിനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹസ്ബൻഡ് പറയും ഇവൾ ഫുൾ ടൈം വർക്കിന്റെ സമയത്ത് എനിക്ക് കൊണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴും ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഫോൺ എടുക്കാതോടെ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ അവിടെ കോംപ്ലിമെന്ററി ഈച്ച് അതാണ് എല്ലാം വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കോൺട്രാക്ട് കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതായത് വൈഫിനോട് പറയാണ് യെസ് നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം വർക്കിന്റെ അല്ലാത്ത സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് വർക്കിന് ചിലപ്പോൾ എടുക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല വർക്ക് സമയത്ത് ഇന്ന സമയത്ത് ലഞ്ച് ബ്രേക്കിന് നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം അപ്പോ പറയാണ് ആ സമയത്ത് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ടൈം ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കണം ആ രീതിയിൽ കഴിയണം പിന്നെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഒന്ന് ലേറ്റ് ആയി വരുന്നവർക്ക് കുറച്ച് നേരത്തെ എത്തുക എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹസ്ബൻഡ് കെയർ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ അതിലുള്ള കെയർ കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ കോംപ്ലിമെന്ററി ഈച്ച് അതർ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ആ നമ്മള് ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൗൺസിലിങ്ങിൽ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഓക്കെ സോ അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സബ് സിസ്റ്റം വളരെ സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായാലും ഹസ്ബൻഡ് വൈഫിന്റെ സബ്സിസ്റ്റം സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ തമ്മിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അവർക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ദസ് എഡിങ് ദ ചിൽഡ്രൻ ടു ബിക്കം സബ്സിസ്റ്റം ഓഫ് പിയേഴ്സ് പലപ്പോഴും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുട്ടികൾ വളരെ ഫ്യൂസ്ഡ് ആണെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള പിയർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സബ്സിസ്റ്റം ഡെവലപ്മെന്റും അവരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും എല്ലാ തരത്തിലും അവരുടെ ഒരു സബ്സിസ്റ്റം ക്രിയേറ്റ് യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഫോർത്ത് ഇൻക്രീസിംഗ് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് നേച്ചറൻസ് ഇഫ് ദ ഫാമിലി ഈസ് എൻഗേജ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നർച്ചറിംഗ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ പ്രോബ്ലം വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്താൽ കാണാം ലൈഫ് തമ്മിലുള്ള അവരെല്ലാം പരസ്പരം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാറ്റേണിൽ ചിലപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും അപ്പോ അപ്പോ ഹസ്ബൻഡ് വളരെ നർച്ചറിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോ തിരിച്ചുള്ള റെസ്പോൺസ് കോംപ്ലിമെന്ററി അല്ല ദിപെൻസ് അപ്പോൺ ദർ മൂഡ് ആൾസോ ബട്ട് ആ ഒരു ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാത്രം മതി ആ ഡേ എൻ്റെ ഡേ ചിലപ്പോൾ സ്പോയൽ ആവാം ചിലപ്പോൾ വൈഫ് പറയുന്നതാ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് പ്രാവശ്യം ഇല്ലെന്ന് അടുക്കളയിലുണ്ട് അവിടെ പോയി എടുത്ത് കുടിച്ചുകൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ എടുത്ത് തരണോ ചോദിക്കും ഓക്കെ അവിടെ നർച്ചറിങ്ങിൽ ആൾ ചോദിച്ചെങ്കിലും ആൻസർ പറയുമ്പോൾ അങ്ങ് നർച്ചറിങ് ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള കോംപ്ലിമെന്ററി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐ മീൻ കോംപ്ലിമെന്ററി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് നേച്ചറൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ദറ്റ്സ് അനദർ ഗോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ഗോൾ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഹയറാർക്കി സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചർ ഫാമിലി തെറപ്പിൻ്റെ മൂന്ന് ഗോൾ ഹയറാർക്കി ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത് രണ്ട് ദ പാരൻസ് തമ്മിലുള്ള കോംപ്ലിമെന്ററി ബിഹേവിയേഴ്സ് പിന്നെ കോംപ്ലിമെന്ററി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് പിന്നെ ഐ മീൻ സബ്സിസ്റ്റം ഓഫ് പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ദ ചിൽഡ്രൻ പിന്നെ ഡിഫറൻസ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഈ ഫാമിലി ഈസ് എൻമെസ്റ്റ് എൻമെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് റിലേഷൻ വളരെ ഫ്യൂസ്ഡ് ആയി വളരെ ഡിപ്പെൻഡഡ് ആയി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു ഓട്ടോണോമി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് അവരുടേതായിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ സ്പേസ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ഓട്ടോണോമി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് So, enmeshed also we need to attend. So, how do you think about the structure of the family therapy? Okay, next slide. I don't want to explain the hierarchy. Establishing the hierarchy. What do you mean by hierarchy? What do you mean by hierarchy? Sure, sure, sure. What do you mean sure. by hierarchy? Uh, hierarchy, I don't want to say anything. I don't want to say anything. Now, അച്ഛൻ ഗൾഫിലാണെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ശരിക്കും റിയൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ അച്ഛൻ ഗൾഫിലാണ് ഇപ്പൊ കുട്ടിയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെ വേറെ അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അമ്മക്ക് പുറത്തേക്ക് പോയി നോക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് കുട്ടിയാണ് ക്യാഷ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതും ബാങ്ക് ക്യാഷ്
അവിടെ ഒന്നും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഹയറാർക്കി എന്താണ് ആ കുട്ടിയിലേക്ക് പോവാണ് പതുക്കെ നോർമലി എന്താ ഉണ്ടാവുക ആ പാരന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു അവർ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നു അവർ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഇവൻ ഇന്ന പോലെയാണ് ആ വീട്ടിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് എത്തി അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഒരു മാൾ ഫങ്ഷനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരികയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഹലോ സാർ Normally in the organization what we do in order to implement a, 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 a rule or something. We should not uh, implement in the this one, low level. First they decide, they will communicate to the next hierarchy. Next hierarchy it will implement. So like that in the family also, for taking the major decision, the hierarchy should be start from the uh, higher, this one, higher uh, position. Maybe uh, a elder, elderly people or income generated one, uh, the person. something like that a hierarchy should be maintained you mean the who has got more power is the highest hierarchy or the who decides uh, uh, higher hierarchy or that that's what i said if it is autonomy means we uh, i uh, not not autonomy adipo uh, power namu or tetaitulla oru power aanu nerikku ipo andha oru ായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഓട്ടോണോമി എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കൗൺസിലർ ഇടപെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അവിടെ ഫങ്ഷനിങ് ശരിയാക്കണം പക്ഷെ നോർമൽ ആയിട്ട് ഒരു ഇപ്പോ ഒരു ഫങ്ഷനിങ് പോകുന്ന ഒരാൾ ഒരു ഹയറാർക്കി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹയറാർക്കി ശരിയായി എടുക്കണം ഇപ്പോ ഒരു അച്ഛനോ അമ്മ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് പകരം മക കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഹയറാർക്കി ശരിയാക്കണം അതേസമയം അച്ഛൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് അച്ഛൻ ഇൻകം ജനറേറ്റർ ഉണ്ട് അച്ഛൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് എല്ലാം ശരി എന്നുള്ളതല്ല അവിടെ തെറ്റായ ഒരു കൺട്രോളിംഗ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ അവിടെ കൗൺസിലർ ഇടപെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ബെറ്റർ ഹയറാർക്കി ഉണ്ടാക്കാൻ സർ വിച്ച് ഇസ് ദി ബെസ്റ്റ് സി ഡെമോക്രാറ്റിക്കലി ഓൾ ദി പീപ്പിൾ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഫാമിലി ഡിസ്കസ് ഈച്ച് അദർ ആൻഡ് ദേ ടേക്ക് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഡിസിഷൻ ഇസ് ഇസ് ഇറ്റ് ദി ബെസ്റ്റ് sometimes it is best but according to minuchin only i am saying okay according to salvador minuchin uh, equal right ellavarkum responsibility undu nalla adeyam parayadu a hierarchy should be maintained thaniyan but communication venam adin anusarichu hierarchy il respect keep cheyanam nalladana adeyam parayadu karanam ellavarkum ore type illulla responsibility kottanam nalla ipo sarinder opinion irikkam maybe it will work but according to minuchin he says that there should be a system subsystem hierarchy in the family then only the fa- family functioning will be smooth nalana menuchin parayunnathu maybe uh, uh, opinions undava uh, idoru theory mathrana idu namale blind eye na follow cheyana nalla indha artham idoru theory aanu we have the uh, if you have the other opinion means you can express sir you you compared with the company company in modern companies it is like this modern uh, sir uh, modern uh, management system management system. I, I, sir i am vargish okay okay uh, are we uh, discuss no can Pardon, we, i can uh, hear you the topic of yeah, uh, yeah uh, you, you have any question sir yeah yeah no no what do you hello permitted i ഇപ്പോ 
മോർണിംഗ് സെഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഗോൾസ് മനസ്സിലായി ഇനി ഏതൊക്കെ ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫാമിലി തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ടെക്നിക്ക് ഈസ് ജോയിനിങ് ജോയിനിങ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി മെയിൻ ടെനറ്റ് of the structural uh, family therapy and its pre uh, pre request is to the structuring okay the adha joining nu varna kanyale nammude ee indian culture la athramaatram applicable aayi varunnu nariyilla engilum western culture la or family therapy or family il join cheyna kore reethigal ini coming joining nu parayna or term coming therapy la ka varunnundu appo korchum kodi explain cheyan pattum adha nammal or family ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും ആ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഒരു കൗൺസിൽ എങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്യാം അവരെങ്ങനെ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ അതിൽ എൻ്റർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് ജോയിനിങ് സ്റ്റേജ് ഓക്കെ സോ മസ്റ്റ് ഫോം എ എംപത്തറ്റിക് കൊളാബറേറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഫാമിലി ടു ക്രിയേറ്റ് ദ്യൂട്ടിക് സിസ്റ്റം ഓക്കെ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ജോയിനിങ് പ്രോസസ് റിക്വയേഴ്സ് തെറാപ്പിസ്റ്റ് reflect back understanding the family's problem and high strength of the family idu or valare undayulla or stage aanu karena namukku or peripheral aayittulla problem konde nammal ee or therapy like enter cheythu kaynal therapeutical relationship like enter cheythu kaynal nammal fail avu so adin thanne avare family ude aa family ne kuriche detail aayittulla understanding family the problem അത് ഓരോരാളുടെയും എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അവർ ആ ഫാമിലിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് വീക്ക്നെസ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ഒരാവശ്യമുണ്ട് സോ ദ മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഫാമിലി ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ അക്കോമഡേഷൻ അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫാമിലി സിസ്റ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദർ ആർ ത്രീ മെയിൻ ഫേസസ് ഫോർ ജോ ഓക്കെ first is maintenance so mm, yes so maintenance uh, yes maintenance the therapist lets himself organize the basic rules that regard transactional process in the specific family system so it needs to therapist to analyze the accurate perceive the family structure or characteristics of individual members for example if a three generational family has a rigid hierarchical system structure the therapist may find it advisable to approach and father first okay nammale ipo family like accommodate cheyina join cheyana appo join cheyinadinte oru സബായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആണ് മെയിൻറ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻറ്റനൻസ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ഹയറാർക്കി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ആ ഒരു ഫാമിലിയിലെ ഹയറാർക്കി ഏതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആ ഒരു ഹയറാർക്കിനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എംപത്തിക്ക് തെറാപ്യൂട്ടിക്കൽ എംപത്തറ്റിക്ക് കൂടി അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദീസ് ഈസി ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ ഫാമിലി സിസ്റ്റം അപ്പം ഒരു ത്രീ ജനറേഷൻ ഫാമിലി ഇതാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആയിരിക്കാം ഒരു ഹയർ ആർക്കിയിൽ വരുന്ന ഒരു പൊസിഷനിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇഫ് യു അപ്രോച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്വൈസ് ടു അപ്രോച്ച് ഫസ്റ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഫസ്റ്റ് സോ പ്രൊസീഡ് ഡൗൺ വേർഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എളുപ്പമായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ആദ്യം കുട്ടികളെ ആണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക അപ്പോ നമുക്ക് ആ ഒരു ഹയർ ആർക്കിയ പാറ്റേണിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ തന്നെ അവിടെ ഒരു ഇന്റർഫറൻസ് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് ഫാദറുടെ ഇൻപുട്ട് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറുടെ ഒപ്പീനിയൻ ഇതൊക്കെ വരും പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഹയർ ആർക്കിലാണ് ആ ഫാമിലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി അസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ 
communication and the joining uh joining stage second tracking nammal join cheyidu kaniyu aa family aayittulla oru accommodate cheyidu kaniyu aa family structure ait accommodate cheyidu kaniya nammal track cheyana cheyidu endakke tracking while the maintenance uh, centrate on the process of interaction okay sections in edayile nammal undavuna interaction pattern nammal observe cheyum uh in tracking the therap the therapist closely follow the subjects offered by the family members okay. in tracking the content of uh, therapy session therapist clarify amplify amplifies the verbal message to the individual members to show approval and reinforce the positive communication pattern in the system okay nammal throughout a session le endey no avare oru oru communication pattern nammal observe cheyum അവിടെ നമുക്ക് ചിലപ്പോ ചിലതിൽ സമയത്ത് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരാം ഇപ്പോ കറേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാറ്റേൺ ആണ് ഇപ്പൊ വൈഫ് പറയാണ് ഹസ്ബൻഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അവിടെ എന്താണ് ഒരു എൻകറേജ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആൾക്കാർ എൻകറേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് വി ക്യാൻ എൻകറേജ് ദാറ്റ് റീ എൻഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് റീ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്ത് പറയാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഹസ്ബൻഡ് നിങ്ങളെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഓക്കെ ദറ്റ് ഇസ് എ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അങ്ങനെയുള്ള റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാറ്റേണിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കാം അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാറ്റേൺ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെയാണ് ട്രാക്കിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാറ്റേൺ ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ തേർഡ് തേർഡ് മിമിസിസ് at that time the therapist will necessarily to establish a close, close relationship with certain but the patterns nammal a client paranjathu parayna samayath namukku korchum kodi close aayi aa problem counselor manasilakkinum kudile close aayi nalladum kaanan pattu ipo udhaaranam non verbal response aayikkan chalappa chalappal verbal response aayikkan the person's mood tone of the voice posture that can imitate അങ്ങനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അവരുടെ ഇപ്പോ വളരെ അധികം വിഷമത്തോടുകൂടി പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയാം സ്റ്റോൺ വളരെ ഫീസിബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോ ഫീബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോ ആ സമയത്ത് ആ ടോണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ആ ചിലപ്പോ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ സെഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദേഷ്യം കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോ അവര് ആ ടേബിളിൽ ആ അടിച്ചിട്ടായിരിക്കാം അത് പറയുന്നത് അതിന് ആ ഒരു നമുക്കത് മിമിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ എക്സ്പ്രഷൻസ് തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ റിഫ്ലക്ഷൻ എക്സ്പ്രഷൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിലേക്ക് എംപത്തൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആ കൈനെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ള നോൺ വെർബൽ ആയിട്ടുള്ളതും വോയിസ് ടോൺ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ദറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു എക്സ്പ്ലോർ മോർ ഇപ്പം ടീനേജിന്റെ അടുത്തൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ടീനേജിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഒരു തെറാപ്യൂട്ടിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് പോവുകയും കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നതും കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു അവർ പറയുന്ന ടേം ബ്രേക്കപ്പ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബ്രേക്കപ്പ് എന്നുള്ളത് ടേം അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ഓൺ എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ ചില ടേമുകളുണ്ട് അവർ പറയുന്നു അവർ ആ ടേം യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പറയാം അപ്പൊ ആ ഒരു ടേം തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് കൂടുതൽ ജാർഗറ്റ് മെഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാതെ ആ ടേം യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ കണക്റ്റഡ് ആവും ക്ലയൻറ്റുമായിട്ട് so these are techniques uh, used to joining in the uh, family system nammala varanam maintenance varanam namak hierarchy anusarichu nammal endu cheyunu adu aarana nu manasilakkite adu join cheyunu second track cheyunu avasil odanilla nammal endu cheyunu sessions inde communication pattern cheyunu avarude voice tone illa karyangal nammal imitate cheyina samayath koodile connected avunu avarude language so these are the this act of uh, this this text will help to joining in to the family system more easy easier okay any nammal join cheyidu kaynu karyangal okka manasilakki kaynal the second step family mapping family mapping nanyal nammal nerthu upayogichittulla key concept use cheyidu adayathu rigid aayittulla relationship hello sir okay. ചോദിക്കട്ടെ സാർ ഹലോ 
സാർ ഈ ഫാമി സ്ട്രക്ചറൽ ഫാമിലി തെറാപ്പിയിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജോയിനിങ് മെയിൻ്റെനൻസ് അതുപോലെ ട്രാക്കിംഗ് മിമിസിസ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ആ ഫാമിലി ആയിട്ട് അത്രത്തോളം റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിലല്ലേ ഇതൊക്കെ ഇത് പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കില്ലേ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫാമിലിയിലുള്ള എല്ലാ മെമ്പേഴ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് സാധ്യമാവും അതെ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അത് ഇതിന്റെ ഒരു എൻഡിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചതെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാം അതായത് തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിന് ഞാൻ പ്രാക്ടിക്കലായി ഉത്തരം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതേ പ്രശ്നം ഒരു കൗൺസിലറിൽ പോയപ്പോ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം വിത്ത് ഓൾ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓൾ ദ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദർ ഏജ് ജോബ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് ഓൾറെഡി ഫിൽഡ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ആൻഡ് ഹാൻഡ് ഓവർ ടു ദ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ഈസ് കോളിംഗ് ദ ക്ലയന്റ് so that he can hmm. uh, be, be familiar with the almost all the family members their uh, education their qualification their job their relationship uh, and even hmm. their neighbors also uh, being asked in the form so after hmm. filling up the form only okay. after paying the fees only the client will be permitted in it. i think this is a problem this is a practical problem solving by a psychologist in our village thank you thank you hmm. Thank you, thank you for the input, sir. Uh, so, uh, 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 that is, this uh, family therapy is a question. A question means limitation. We are going to be involved in the family members. We are going to be involved in the family members. We are going to be involved in the family members. We are going to be involved in the joining term. We are going to be involved in the joining term. We are going to be involved in the western countries. We are going to be involved in the culture pattern. We are going to be involved in the അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൗൺസിലർ ഒരു ഒരു ഡിനർ പോവുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 ടീ പാർട്ടിക്ക് പോവുകയും ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മെമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പതിയെ പതിയെ ജോയിൻ ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവിടെ സെഷൻസിൽ ഫാമിലി തെറാപ്പി ഒരു കൗൺസിലർ എന്ത് ചെയ്യാം കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് അവിടെ അവരത് മനസ്സിലാക്കി ഫാമിലി ഹോൾ ഫാമിലി റെഡി ടു റെഡി ഫോർ ദ തെറാപ്പി അത് നമ്മളൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് ശരിയാണ് അതൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് പക്ഷെ Uh, maybe probably uh, after some time ipolum cheyunnundu family inde parent i mean families inde members inde concern ok edut family therapy cheyunnavund engilum idu or limitation aanu ella family members um idu ready illa so it's a limitation actually okay sir yana sheriku uttaram clear aano ക്ലിയർ ആണ് സാർ അപ്പൊ എല്ലാ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന്റെ ഒരു കൺസേണോട് മാത്രമാണ് നമുക്കിത് ഈ തെറാപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിപ്പോ ഒരാളുടെ പെർസ്പെക്ടീവിൽ ഇപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ അവരുടെ എല്ലാ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിസ് പെർസ്പെക്ടീവ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഫാമിലി തെറാപ്പിയിൽ എല്ലാവരുടെ പെർസ്പെക്ടീവ് നോക്കിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു കൺക്ലൂഷൻ എടുത്ത് ഏത് ഏരിയ ആണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഫാമിലി തെറാപ്പി സെക്ഷൻസ് നമ്മുടെ ക്ലിനിക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സെന്ററിൽ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സുമായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് പറ്റില്ലല്ലോ എല്ലാവരും കൂടി ക്ലിനിക്കിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ സെന്ററിലേക്ക് വരുന്നത് പോസിബിൾ അല്ലല്ലോ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ആ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുക അങ്ങനെയല്ലേ തെറാപ്പി പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ അല്ല അല്ല മാം ക്ലിനിക്കിലേക്ക് എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സെഷൻസും പോസിബിൾ ആണ് ഓക്കെ പോസിബിൾ ആണ് അതിന് അത് ചിലപ്പോൾ ഒന്നിച്ചു വിളിക്കാൻ പറ്റാ ഒന്നിച്ചു വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു സെഷൻ ഉണ്ടാവാം അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ സബ്സിസ്റ്റത്തിനായിരിക്കാം വിളിക്കുന്നുണ്ടാവാം ചെയ്യാം അത് ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ പോസിബിൾ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മാപ്പിംഗ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഒരു റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് Yeah, please mute yourself. The, if we look at this picture, the family map uh, depicts a close relationship, uh, a close family unit boundary with over-involved mother and son. If you have a pattern, you can identify it. You can represent it. You can represent it. You can use the mapping. If you look at this picture, the mother and son are over-involved. The mother and son are over-involved. The mother and son are over-involved. This is the parental subsystem. okay but uh, a rigid boundary between them and uh, the doctor doctor endana avaru aite communication doctor aitla communicate koravana avada a rigid boundary 
കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നമ്മുടെ ബോൾഡായിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാം ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓൾ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി ആർ ഇൻ റിലേഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഫാദർ ഓക്കെ അവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് ആവുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ ആപ്പിങ്ങിലേക്ക് കൂടെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഫാമിലി സ്ട്രക്ചർ അനാലിസിസ് മാപ്പിങ്ങിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നു കേട്ടില്ല ൗണ്ട്രിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റില് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് റീഫ്രെയിമിംഗ് ആണ് വരുന്നത് റീഫ്രെയിമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്രസന്റിംഗ് പ്രോബ്ലം ഇൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ദാറ്റ് ബോത്ത് ഡിഫറെൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഹലോ ഓക്കെ ടിപ്പിക്കലി ദിസ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഡെഫ് ദ ഒറിജിനൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് നമ്മളെപ്പോഴും പലപ്പോഴും ഇന്ത്യ പറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിന് റീഫ്രെയിം ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ പലപ്പോഴും ആദ്യം എന്താണ് ബ്ലെയിം ഓൺ അതേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ക്ലൈൻ ഇപ്പൊ ഫാമിലീനെ നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റീഫ്രെയിം ചെയ്യാറുണ്ട് എന്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള ബിഹേവിയറിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഉള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പലപ്പോഴും അൺകൺട്രോൾഡ് ആണ് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എല്ലാം എന്റെ വൈഫ് എന്നാണ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുക അപ്പൊ ഇതിനെ റീഫ്രെയിം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ആക്ച്വലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ഓൺലി ഷീസ് ദിസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കത് റീഫ്രെയിം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും സോ കൺട്രോളബിൾ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമുക്കത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് അനാക്ട്മെന്റ് നേരത്തെ മാഡം ചോദിച്ച മാതിരി യെസ് ആണോ ഓക്കെ ആ നിങ്ങളുടെ യെസ് ഇവിടെ തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ റീഫ്രെയിമിംഗ് ടു ദ കോംപ്ലിമെന്ററി ഇൻവോൾവ്സ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിഹേവിയർ കണ്ടിജൻ ഓൺ ദ സംബഡി ഹെൽസ് ബിഹേവിയർ എക്സാമ്പിൾ ദ ചൈൽഡ്സ് അൺകൺട്രോളബിലിറ്റി കുഡ് ടു മദേഴ്സ് ഇൻ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓക്കെ മെയിൻറ്റൈൻഡ് ബൈ ഫാദർ മെയിൻറ്റൈൻഡ് ബൈ ഫാദേഴ്സ് ടേക്കിംഗ് ഓവർ which on the other hand triggered by the mother's ineffectiveness in control of the child thus all family members can be described as a mutual contributing to each other difficulties ya parnalo or counseling le samayathe kuttiyana kuttapadithiyathu okay kuttiyude problem behavior na kurichana maalaraki behavior na kurichana samsarichondirunnu pakshe adile na frame il ninnu maarite endu kondana angane ayirunnullathu namukku endu yinnu or family pattern nammal manasilakkona endu kondana kutti ingane ayirunnullathu husband and wife ആദ്യം ഈ കുട്ടിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഇതിലേക്ക് മാറിയിട്ട് റീഫ്രെയിം ആവുന്നു അതായത് അമ്മയുടെ ഒരു ഇൻ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അമ്മ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റം അച്ഛൻ അത് കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിയിലുള്ള മാറ്റം ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് കുട്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഓവറോൾ പിക്ചർ ഫ്രെയിമിംഗ് മാറുവാണ് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ചെയ്യുന്നത് 
അതെ റിലേഷൻഷിപ്പ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹയറാർക്കി ഇതൊക്കെയാണ് അതിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ ഇന്ന് പഠിച്ചത് അതൊക്കെ ഇന്നത്തെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ല ജീനോഗ്രാമിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണം നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് പാറ്റേൺ ഒക്കെ വരക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ രീതി വ്യത്യാസമുണ്ട് ജീനോഗ്രാമില് ഓക്കെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഓരോന്നിനും ഓരോ സിമ്പിൾ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ മെയിലിനൊരു സിമ്പിൾ ഫീമെയിൽ സിമ്പിൾ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓരോ സിമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ആ സിമ്പിളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ത്രീ ജനറേഷനിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു പാറ്റേൺ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാറ്റേൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് പാറ്റേൺ മാത്രമേ എവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ജീനോഗ്രാം കുറച്ചും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ജീനോഗ്രാം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് മിനിമം ത്രീ ജനറേഷൻ എങ്കിലും വരയ്ക്കും ഓക്കെ അതിലുണ്ടാകുന്ന അവരുടെ ഡെത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യും പ്രഗ്നൻസി മെൻഷൻ ചെയ്യും അങ്ങനെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ജീനോഗ്രാമിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ എക്സ്ക്യൂസ് മീസ് യെസ് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ രണ്ടും മിക്സ് ആണോ ചെയ്യേണ്ടത് ജിനോഗ്രാമിന്റെ ഇതിന്റെ കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ ആണോ പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല ജിനോഗ്രാം ചെയ് ജിനോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോ ജിനോഗ്രാം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കലിന് ജി ജിനോഗ്രാം അനുസരിച്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇതിലെ പല പാറ്റേണും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കാണാം ചിലപ്പോ സിമിലാരിറ്റി കാണാം ചില റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻസ് ഒക്കെ സിമിലർ ആയിട്ട് കാണാം പക്ഷെ ജീനോഗ്രാമിന് ജീനോഗ്രാമിൻ്റെതായിട്ടുള്ള റെപ്രസെന്റേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ജീനോഗ്രാം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജീനോഗ്രാം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി മിക്സ് ചെയ്യണ്ട പ്രാക്ടിക്കൽ സെനാരിയോയിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മിക്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ യു നിങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മിക്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം നിങ്ങളുടെ റെക്കോർഡിക്കലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജിനോഗ്രാം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജിനോഗ്രാം യെസ് പ്രാക്ടിക്കൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ദർ ഇസ് നോ ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ അനാക്ട്മെന്റ് യെസ് ഇപ്പൊ കുറച്ച് നേരത്തെ ഒരു മാം ചോദിച്ചു മാതിരി അനാക്ട് ക്ലിനിക്കിൽ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇതൊക്കെ എന്ന് ചോദിച്ചു അതിനൊരു എക്സ്പ്രഷൻ അനാക്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അവിടെ ഒരു റോൾ പ്ലേ ആണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പാരൻ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് വൈഫ് എന്ത് ചെയ്യാം ലിസൺ ചെയ്യാതെ അതിന് എതിർത്ത് പറയുന്നുണ്ടാവാൻ കാര്യം അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു അനാക്ട്മെന്റ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുവാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരാൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ലിസൺ ചെയ്ത് അടുത്ത പോസിന് ശേഷം മറ്റൊരാളെ സംസാരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാറ്റേൺ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു റോൾ പ്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അൻഡ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ആൾവേസ് എന്നാ ബോയ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഗേൾ അമ്മയായിട്ട് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അനാക്ട്മെന്റിലൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം ആ സെഷനിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അച്ഛനും അമ്മയും ഒരു ഭാഗത്തി മകനെ വേറൊരു ഭാഗത്തിരുത്തിയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യിക്കാം സോ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഗെറ്റിംഗ് ദ മെസ്സേജ് ഇസ് ദാറ്റ് ഐ ഷുഡ് ബി മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഓട്ടോണോമി നോട്ട് ബി നോട്ട് ബി എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ എക്സാമ്പിൾസ് ശരിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ദ ഫാദർ ഹു ടെൻ ടു ടോക്ക് ടു ഹിസ് സൺ ഹിസ് യെസ് സാധാരണ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് അച്ഛനും മക വലിയ ക
അവർക്ക് ഇൻസൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആ കാര്യം അച്ഛൻ നേരിട്ട് മകനോട് ആ സെഷൻ്റെ ആ ക്ലിനിക്കിൻ്റെ തന്നെ പറയുന്നു ഓക്കെ ഹൗ ടു എക്സ്പ്രസ് ടു സൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ടു ആക്സെപ്റ്റ് എന്നുള്ളത് മകനെയും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സാധാരണ ആയിട്ട് ഒരു പുതിയ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാറ്റേൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ എവിടെയാണോ മാൾ ഫങ്ഷനിങ് ഉള്ളത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം റോൾ പ്ലേ അനാക്ട്മെന്റിലൂടെ അവരത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാം ബൗണ്ടറി മേക്കിംഗ് ബൗണ്ടറി മേക്കിംഗ് എയിംസ് അറ്റ് ഹെൽപ്പിംഗ് ദ ഫാമിലി ഡിഫൈൻ ഓർ ദ ചേഞ്ച് ദ ബൗണ്ടറി വിത്തിൻ ദ ഫാമിലി സിസ്റ്റം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വേർബൽ ബൗണ്ടറിയും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള വെർബൽ ബൗണ്ടറി ദിൽ ഹെൽപ് എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എക്സാമ്പിൾ ദ തെറാപ്പിസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ബ്ലോക്ക് ദൺ ഫ്രം മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് ബൈ ഹിസ് ഫാദർ ഓക്കെ അപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഒരു മകൻ ആണ് ഡിസിഷൻ എല്ലാത്തിനും എടുക്കുന്നത് അച്ഛന് ഒരു ഇതായി മാറുകയാണ് ഓക്കെ എസ്പെഷ്യലി കുറച്ചൊരു സമയത്ത് കാണുന്ന ഒരു ചേഞ്ചിങ് ഉള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ചേഞ്ച് സോ അവിടെ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം Therapist I want to block the son from making decision that should be made by father. This could be done by verbally starting. See, you like uh, making decision for father. What about if you let him make decision? Okay. Or physically by asking the son to sit in a chair on the other side of the room away from the parents. Okay. Over the clinical and the work is done. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഡിസിഷൻ കൺഫ്രണ്ട് ചെയ്യാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഫാദറെ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല അതൊരു ഫിസിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു അനാക്ട്മെന്റ് അവിടെ ചെയ്യാണ് ഒരു ചെയ്യാണ് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ സണ്ണ് സണ്ണോട് പറയാണ് ഇവരുടെ ഈ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഒന്ന് മാറി നിന്ന് അടുത്ത റൂമിൽ പോയിരിക്കാൻ അവരെന്നിട്ട് ഡിസിഷൻ പറയും എടുക്കുകയും മകനെ വിളിച്ചിട്ട് ഡിസിഷൻ പറയുകയും ചെയ്യും ഇതിലൂടെയൊക്കെ ആ ഒരു പാറ്റേൺ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് കൗൺസിലർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബൗണ്ടറി മേക്കിംഗ് അവിടെ ബൗണ്ടറി ഇറക്കി പതിയെ ഫാദറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് പങ്ക്ച്വേഷൻ പങ്ക്ച്വേഷനിൽ യെസ് പങ്ക്ച്വേഷനിൽ മാഗ്നിഫൈസ് ദ ഫാമിലി ഇഗ്നോസ് അതായത് ഒരു പങ്ക്ഷേഷനിലൂടെയാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ഫാമിലി മനഃപൂർവ്വം സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഡിസ്റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിഹേവിയർ ആണെന്ന് വെക്കുക ഫാദർ വൈഫിന് എന്നോ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫിനെ ഡിസ്റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആണ് അത് വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് ആ ഫാമിലി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് പങ്ക്ച്വേഷനിൽ എടുക്കാം നമുക്കത് മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യം വൈഫിനോട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യം ഡിസ്റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട് ചെയ്ത് മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ മനഃപൂർവ്വം അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് പങ്ക്ച്വേഷൻ കൊണ്ടുവരികയും മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ അൺബാലൻസിങ് ആണ് അൺബാലൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഹയറാർക്കി കൗൺസിലർ ആരോടും ആയിട്ട് പെരുമാറുന്നില്ല അതായത് ആരോടും കൂടുതൽ അറ്റാച്ച് ആയിട്ട് വരും ആർക്കും ഈക്വൽ ഓപ്പോർച്യൂണിറ്റി ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൗൺസിലിംഗ് മുന്നോട്ട് സെഷൻ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോ നമുക്ക് ഒരു അൺബാലൻസിങ് വേണ്ടി വരാം ഇപ്പോ ഇവിടെ എന്താണ് നോക്കാം നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ സബ് സിസ്റ്റം ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫാമിലി this could be viewed as a challenge to the system rather than the attack on one member for example therapist may sit next to the daughter who is being accused of not living up to the family's tradition when the technique is used to support the uh, under the family system a chance for change in the total hierarchy relationship fostered therefore the ter must enter into the coalition with certain family members against the others the family must always understand this temporary alignment is for the best and their family system idu namukku oru thalkal cheyina oru process aan pakshe adu chalappa avashyayittu varu underdog avadu uddeshikkunnathu avade 
വളരെ വളരെബിൾ ആയിട്ടും സ്കേപ് ഗോട്ടിങ് ആയിട്ടും ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് അയാളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരാം അപ്പൊ അവിടെ തെറാപ്പിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫിസിക്കലി അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് ചേരട്ടിരിക്കുകയും അയാളുടെ പോയിന്റ് കുറച്ചൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കുകയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്കേപ് ഗോട്ടിങ് അവോയ്ഡ് തൽക്കാലത്ത് തൽക്കാലത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇംബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു അയാളെ സ്കേപ് ഗോട്ടിങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാളെ ഒന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു so he encouraged his autonomy and bring back his autonomy and assertiveness our process ne vendi taana ad cheynathu next task assignment idakke clinic inde ullil nadakkana karyangalana nammal ippo ithra vera discuss cheyidondirunnathu adhayathu enactment aayalum unbalancing punctuation aayalum reframing aayalum idakke clinic inde agathu vechittu nadathan pattuna process aanu ennal chalappo nammal chala task assignment ഇപ്പോ ഉദാഹരണത്തിന് വൈഫും ഹസ്ബൻഡും വൈഫും തമ്മിലുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആക്കാനാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോ ഹസ്ബൻഡിന് ടാസ്ക് കൊടുക്കുന്നു ഈ വീക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വർക്കൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു ടൂർ പ്ലാൻ ചെയ്യാണെന്നുള്ള ടാസ്ക് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ടൈം സ്പെൻഡ് ടുഗതർ ക്വാളിറ്റി ടൈം സ്പെൻഡ് ടുഗതർ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ടാസ്കുകൾ കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു എവിടെയാണോ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ടാസ്കുകളും കൂടി കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഹസ്ബൻഡും ഫാദറും തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള നാല് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മദറോട് പറയാതെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വരാൻ പറയുന്നു നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ എന്നിട്ട് അതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ടാസ്കും കൂടി അവർക്ക് റിയൽ ലൈഫിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ആക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സോ ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ് ടു റീഗെയിൻ ഇൻ ദ ഐ മീൻ റീബിൽഡ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻ റിയൽ ലൈഫ് ാണ് നമ്മൾ ടാസ്ക് ആയിട്ട് അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ പറയുന്നത് ടുഡേ യു ലെറ്റ് യുവർ ഹസ് ടേക്ക് യുവർ ചൈൽഡ് ഔട്ട് ഇൻ ദ ഈവനിങ് ഫോർ എൻ അവർ ദാപ്പിസ്റ്റ് നീഡ് ടു ഹൈലൈറ്റ് ദ ഹൈലൈറ്റ് ആൻഡ് റീ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ബിഹേവിയേഴ്സ് നമ്മൾ ഒരു ടാസ്ക് കൊടുക്കുകയും ആ ടാസ്കിന് ഇപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ചിലപ്പോൾ അയാൾ ചെയ്യണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഈവൻ ഇഫ് യു കാൻ ടെൻ പെർസെന്റേജ് വി വിൽ റീ ഇൻഫോഴ്സ് ഓക്കെ സഡേൺ ചേഞ്ച് ഇപ്പം ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കൊടുത്തപ്പോൾ സഡേൺ ചേഞ്ച് നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇനി ഇനീഷ്യലി മേ ബി ഇറ്റ്സ് എ മെക്കാനിക്കൽ ബട്ട് വി നീഡ് ഗീവ് ദ സ്ട്രോക്ക് ദെൻ സ്ലോലി സ്ലോലി വൺ വൺ ഓർ ടു പെർസെന്റേജ് ചേഞ്ച് ആണെങ്കിലും വി നീഡ് ടു ഗീവ് ദ റീ ഇൻഫോഴ്സ് റീ ഇൻഫോഴ്സ് പിന്നെ എല്ലാ കൗൺസിലിങ്ങിനും അവിടെ ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ഫാമിലിയിൽ കൊടുക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു പേഴ്സൺ ഒരു പേഴ്സന്റെ ചിലപ്പോ ആ പേഴ്സന്റെ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ടെമ്പർമെന്റ് അങ്ങനെയായിരിക്കാം അപ്പൊ അത് ഫാമിലിയിലെ മറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കി പെരുമാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ പ്രോബ്ലംസ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ രീതിയിലുള്ള ചിലപ്പോ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗൈഡൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് കറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസ് ആണ് ഈ പേഴ്സന്റെ പ്രോബ്ലം ഇന്നതൊക്കെയാണ് സോ ഇന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ബിഹേവ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നേരിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിലാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലം കൂടുതൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കുകയും സൈക്കോ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുകയും ഓരോ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന്റെ റോൾ അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വരുത്തേണ്ട സൈക്കോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സെഷൻ ഇത് പ്രൊസസ് കൗൺസിലിങ്ങിലുള്ള സ്ട്രക്ചറൽ ഫാമിലി തെറാപ്പിന്റെ പ്രോസസ് മെയിൻ പ്രോസസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഓവറോൾ സോ പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് ദ ക്ലൈൻസ് വിൽ ബി ചേഞ്ച് സോ ആഫ്റ്റർ ദിസ് ദിസ് സെഷൻസ് ആൻഡ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അൾട്ടർനേറ്റീവ് വെയ്സ് ഫോർ ആക്ടിങ് വിത്ത് ഇൻ ദ ഫാമിലി ഫാമിലി യൂണിറ്റ് ആർ പ്രസന്റ് ഐ മീൻ ഈ ഒരു പ്രോ ഈ സെഷൻസ് കഴിയും തോറും അവർക്ക് അവരുടെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ പെർസെപ്ഷൻ മാറി മാറി തുടങ്ങും അതായത് അവരുടെ റോൾ മനസ്സിലാവും ആ ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച്
ഇൻഡിവിജ്വൽ കൗൺസിലിംഗിന് വരുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും ഫാമിലി കൺസേൺ നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഇഫ് യു ക്യാൻ കൺവിൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ദറ്റ് ഇസ് ബെസ്റ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും കാരണം ഒരു പേഴ്സണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും അവരുടെ എൻവയോൺമെന്റും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏത് സമയത്തും അയാള് നമ്മൾ എത്ര എംപവർ ചെയ്താലും തിരിച്ച് വീണ്ടും ആ എൻവയോൺമെന്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇഫ് യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ എൻവയോൺമെന്റ് ഫാമിലി സ്ട്രക്ചർ മീൻസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ് സോ ഇത്രയാണ് നമ്മള് ഫാമിലി തെറാപ്പി ഐ മീൻ സ്ട്രക്ചറൽ ഫാമിലി തെറാപ്പി പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇനിയൊരു തിയറിയും കൂടി കവർ ചെയ്യാനുണ്ട് അതിനു മുമ്പേ ഇത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ അവിടെ സാർ അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സാറിന് ഡൗട്ട് തോന്നാൻ കാരണം എന്തായിരുന്നു ഓട്ടോണോമി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണല്ലേ ഓട്ടോണോമി എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവര് ഇപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ വൈഫിന്റെ കാര്യം ഒരിക്കെ വൈഫ് എല്ലാം ഹസ്ബൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അപ്പൊ അവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്കില് ഉണ്ടാവാം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് അവർക്ക് റീഡിംഗ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഓക്കെ അവർ ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതും ലൈഫ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുന്നതും ഓക്കെ പക്ഷെ അവർക്ക് റീഡിംഗ് ഉള്ള സമയം കൊടുക്കുകയോ മറ്റുള്ളവർ ഒരു എൻകറേജ്മെന്റ് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹസ്ബൻഡിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നു അവരുടേതായിട്ടുള്ള അവർ ഓട്ടോണോമി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാതെ മറ്റുള്ളവർ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതൊരു മെക്കാനിക്കൽ ലൈഫായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അവരുടെ ഓട്ടോണോമി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ടാസ്ക് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓട്ടോണോമി അവരുടെ സ്കില്ലും സ്ട്രെങ്ത്തും കണ്ടുപിടിച്ച് അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ച് അത് ടൈം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ അവർ തയ്യാറാവുന്നു ഓക്കെ ാണ് ഫാമിലിയിൽ ഓട്ടോണോമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം യൂസ്ഡ് ആവാതെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളും അവരുടെ പേഴ്സണൽ സ്പേസും കൂടി അവർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു സോ പേഴ്സൺ ഈസ് ഓട്ടോണോമി പവർ വ്യത്യാസമുണ്ട് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന ഒരു ഹയറാർക്കിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഓട്ടോണോമി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർക്ക് സ്വയം അവരുടെ സ്ട്രെങ്ത്തും വീക്കും മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എറിക് എറിക്സിന്റെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഷെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ട് സൈക്കോ സോഷ്യൽ സ്റ്റേജസ് കുട്ടികൾക്ക് അപ്പൊ അത് കുട്ടി അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളിൽ ഓട്ടോണോമി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ സ്വന്തമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഓട്ടോണോമി പലപ്പോഴും പാരന്റ്സ് സ്വന്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇനീഷ്യേറ്റീവ് സമ്മതിക്കില്ല ഓക്കെ ഉദാഹരണത്തിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് മേശപ്പുറത്ത് വെക്കാൻ ആ കുട്ടി തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ആ ഗ്ലാസ് താഴെ വീണ് പൊട്ടിപ്പോവും അത് കൊടുക്കരുത് കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അവനെ ഒന്നിനും ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അവൻ ആ ഗ്ലാസ് ശരിക്ക് പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ടേബിൾ മേൽ വെക്കുമ്പോ അവർ എന്താണ് സ്വയം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓട്ടോണോമി അവന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഷെയിമിലേക്ക് പോകും ഷെയിമിലേക്ക് പോകും ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കാതെയാവും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഇതും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് പോവാം സൊല്യൂഷൻ ഫോക്കസ്ഡ് ഫാമിലി തെറാപ്പി ഞാനൊരു ട്വൽവ് ഫിഫ്റ്റീൻ എടുക്കുമായിരിക്കും ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ എനിക്ക് ആവശ്യമാണ് ഹലോ യെസ് പ്ലീസ് കണ്ടിന്യൂ ഓക്കെ സൊല്യൂഷൻ ഫോക്കസ്ഡ് വളരെ ബ്രീഫ് ഒരു തറാവിയാണ് സൊല്യൂഷൻ ഫോക്കസ്ഡ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കാവുന്നതും മിക്ക ഓർഗനൈസേഷനിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറാപ്പിയാണ് സൊല്യൂഷൻ ഫോക്കസ്ഡ് തെറാപ്പി അപ്പൊ സൊല്യൂഷൻ ഫോക്കസ്ഡ് ഫാമിലി തെറാപ്പി സ്റ്റീവ് ഡിയും എൻസോ ബിയും കൂടിയിട്
യു എസ് എ ഒരു ഫാമിലി തെറാപ്പി എന്നാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് സൊല്യൂഷൻ ഫോക്കസ്ഡ് ഫാമിലി തെറാപ്പി അപ്പോ ഒരു ബ്രീഫ് തെറാപ്പിയാണ് ഇതിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് മറ്റു തെറാപ്പിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് നോക്കാം ഇതിന്റെ കീ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻകറേജ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് എൻകറേജ് ചേഞ്ച് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചേഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആ ആളുടെ പാസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇത് വന്നു എന്നുള്ളതോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എങ്ങനെ ചേഞ്ചിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് രണ്ട് ക്ലൈം റിസോഴ്സസ് എവറി പേഴ്സൺ ഹാസ് എ കപ്പാസിറ്റി ടു എൻകറേജ് ദം സെൽഫ്സ് ആൻഡ് സോൾവ് ദ എബിലിറ്റി ടു സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മളത് നമുക്കറിയാം ക്ലൈൻറ്റ് സെൻ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണത് എവറി പേഴ്സൺ ഹാസ് എ കപ്പാസിറ്റി ടു ചേഞ്ച് ദർ പ്രോബ്ലം വി നീഡ് ടു എക്സ്പ്ലോർ എമേജ് ദാറ്റ് എൻകറേജ് ദാറ്റ് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് നമ്മൾ ക്ലൈൻറ്റ് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ക്ലൈൻറ്റിന്റെ തന്നെ റിസോഴ്സ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ റിസോഴ്സ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ക്ലൈൻറ്റിന് തന്നെ റിസോഴ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ക്ലൈൻറ്റിനെ ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നു ക്ലൈൻറ്റ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് സൊല്യൂഷൻ ഫോക്കസ് അപ്പി ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ സൊല്യൂഷൻ ഫോക്കസ്ഡ് ഫാമിലി തറാപ്പ് ഫസ്റ്റ് ഗോൾ ഡെഫിനിഷൻ ആൻഡ് പ്രോബ്ലം ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഗോൾ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ ക്ലൈൻറ്റ് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഗോളിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തെറാപ്പിയാണ് നമുക്ക് സെഷൻസ് കുറവുള്ളതും പെട്ടെന്ന് ഫിൽ പറ്റുന്നുള്ളതുമായ ഒരു തെറാപ്പിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ട് ബ്രിങ്സ് എത്ര ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഗോൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ചോദിക്കാം ഡെഫിനി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കാം വാട്ട് ബ്രിങ്സ് യു ഹിയർ ടുഡേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ഗോളിലേക്ക് നമ്മൾ ക്ലൈൻറ്റിനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പറയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്ത് മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ സെഷന്റെ എൻഡിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലൈൻറ്റിന്റെ ഗോൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് പ്രോബ്ലം ഡെഫിനിഷൻ ക്ലൈൻറ്റ് പറയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ മദ്യപാനം ഫസ്റ്റ് ക്ലൈൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഗോൾ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരണമെന്നില്ല നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഏതവസ്ഥയിൽ നിന്നും ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇവിടത്തേക്ക് വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് മോട്ടിവേറ്റ് മോട്ടിവേറ്റഡ് കം ടു എന്താണ് നിങ്ങൾ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ അവർ പറയാണ് ഐ ഡോ നോ എക്സാക്ട്ലി ബട്ട് മൈ ഡ്രിങ്കിങ് ഹാബിറ്റ് എന്റെ ഡ്രിങ്കിങ് ഹാബിറ്റ് എനിക്ക് മാറ്റണം എന്നുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് നമ്മൾ സോറി ഗോൾ ഡിഫൈൻ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് അടക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡ്രിങ്കിങ് ഹാബിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം ആക്കി മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് പറയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ പോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് മദ്യപിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മദ്യപിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ വൈഫുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാറ്റേൺ ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട് അവൾക്ക് എത്ര മിസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കത് നിർത്താതെ നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പൊ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എനിക്കത് എന്നെ നിർത്തണം എന്നുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നത് വീണ്ടും ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾ പറയുന്നത് എൻ്റെ സേവിങ്സിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എൻ്റെ കൂടുതൽ ഇൻകം ഞാൻ ഈ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിന് വന്നിച്ച് മദ്യപിക്കാൻ ഇതിനൊക്കെ ചിലവഴിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ എനിക്ക് സേവിങ്സ് വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ എൻ്റെ വൈഫുമായിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പിന് ഇത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പിന് ഇത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ
ഈ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അത് മീൻസ് നിങ്ങൾ കുടിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ള സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചുകളാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാണ്ട് നിൽക്കാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റിയ ദിവസങ്ങളുണ്ടോ അപ്പൊ അയാൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ കുടിക്കില്ല ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സംസാരിച്ച് തിരിച്ചു ആ സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് വരാണ്ട് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഫാമിലിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാറുണ്ട് എൻ്റെ മക്കളുമായിട്ട് എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചേഞ്ചസ് എക്സെപ്ഷൻ പക്ഷെ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം മാസത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ ബട്ട് അത് ഒരു സഹോപ്പ് അങ്ങനെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ബിൽഡ് ഇറ്റ് ബിൽഡ് ദ കോൺഫിഡൻസ് ടു ഓവർകം ദിസ് പ്രോബ്ലം അവിടെ ഓൾറെഡി ഇതിന് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ എക്സെപ്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാണ് ക്ലയന്റിന് കൊടുക്കുകയാണ് ആ കോൺഫിഡൻസ് തേർഡ് ആണ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് റിസോഴ്സസ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അത് എങ്ങനെ സാധിച്ചു അപ്പൊ അയാൾക്ക് ആ ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് മാസത്തിലോ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസമാണെങ്കിലും അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഹൗ യു ഡെൽറ്റ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഹൗ യു ഓവർകം ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡ്രിങ്കിങ് ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ആ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് മുന്നേ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഇപ്പോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ വൺ സെക്കൻഡ് അപ്പോ ആ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ് ഞാൻ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു എനിക്ക് കുടിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിൽ നിന്നും കുറച്ച് ബർഫട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കി ആ ട്രിഗർ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അത് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോപ്പിംഗ് മെക്കാനിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ സമയത്ത് ഞാൻ കുറെ മ്യൂസിക് കേട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്തു ഇന്ന സോഷ്യൽ വർക്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് കുറെ എൻഗേജ്ഡ് ആക്കാൻ നോക്കി ഓക്കെ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ആ പതിയെ പതിയെ ക്ലൈന്റിന്റെ റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ ക്ലൈന്റിന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് യെസ് എല്ലാ പ്രോ യൂസ്ഡ് ആയി പോകുന്നില്ല ചില സമയത്ത് കോപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ സോഷ്യൽ വർക്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം അതൊക്കെ മറന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അതൊരു സ്ട്രെങ്ത് ഏരിയ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ചിലപ്പോ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് മൊബൈലിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊക്കെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഗെയിം കളിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഗാർഡനിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് അത് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറി നിൽക്കാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ കുട്ടികളായിക്കഴിഞ്ഞാലും വലിയകളായിക്കഴിഞ്ഞ അതിന്റെ മുമ്പ് ഓവർകം ചെയ്ത ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം അവരുടെ കോപ്പിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കി നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് റിസോഴ്സസ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുവാണ് ചിലപ്പോ ക്ലൈന്റ് ഒട്ടും വിട്ടു തരില്ല വിട്ടു തരില്ല എന്നല്ല ചിലപ്പോ ഒരു സ്റ്റേജിലായിരിക്കാം ക്ലൈന്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും കോപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭങ്ങളെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പ്രോബ്ലം എപ്പോഴും എൻ്റെ ലൈഫിൽ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഒരിക്കലും കുടിക്കാൻ പറ്റാറില്ല ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്താലും എനിക്ക് ഒരിക്കലും പറ്റാറില്ല എന്താ ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ സ്റ്റാവുന്നില്ല അവിടെ എസ് എഫ് ബി ടിയിൽ പുതിയൊരു ആണ് മിറാക്കിൾ ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ചോദിക്കാൻ അപ്പൊ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അയാൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോ നമ്മൾ പറയാണ് നമ്മൾ ഒരു മിറാക്കിൾ സംഭവിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു ഉറങ്ങാൻ കിടന്ന സമയത്ത് 
സംഭവിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ അയാൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ അയാൾ പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാം വൈകുന്നേര സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ടാവാം ഫാമിലിയുടെ ഒന്നിച്ച് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് കുട്ടികളുടെ ഒന്നിച്ച് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു റിലാക്സേഷൻ കിട്ടുന്നു എന്റെ വർക്ക് കൂടുതൽ എനിക്ക് ഇൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഫോക്കസ്ഡ് ആവുന്നു സോ ഹി ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ ഓൾ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഹി ഓക്കെ അപ്പൊ അതിലൂടെ ഈ ഒരു മിറാക്കിൾ ക്വസ്റ്റിനിലൂടെ ഹൗ സിറ്റുവേഷൻ വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് വെൻ ഇപ്പൊ ക്ലൈന്റിന് ഒരിക്കലും എക്സെപ്ഷനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു മിറാക്കിൾ ക്വസ്റ്റിനിലേക്കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒന്നാണ് സ്കെയിലിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കെയിലിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സ്കെയിലിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് കാര്യം അതായത് നമ്മൾ പറയും ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ടെൻ ടു സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ചില ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇങ്ങനെ പ്രോബ്ലത്തെ നമ്മൾ സ്കെയിൽ ചെയ്യും അത് പറയുന്ന ചേഞ്ചിനെ നമ്മൾ സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോഴും പെർസെൻറ്റേജ് അവർക്കത് അവർ ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ബാധിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇപ്പം മിറാക്കിൾ ക്വസ്റ്റനിങ് നടന്ന സമയത്ത് അത് എത്രത്തോളം ചേഞ്ച് ആവും എല്ലാം സ്കെയിലിങ്ങിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് ഹൗ ദ പ്രോബ്ലം സിവിയർ എന്നുള്ളത് കൂടി ഒരു ഇൻസൈറ്റ് കിട്ടും ഈ പ്രോബ്ലം എത്രത്തോളം സിവിയർ എത്രത്തോളം എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ ചേഞ്ചസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ മൈന്യൂട്ട് ചേഞ്ചസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് പക്ഷെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ രണ്ടോ ദിവസങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ എത്രത്തോളം ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ അപ്പൊ അവർ പറയാണ് രണ്ടോ ദിവസം ഞാൻ കുടിക്കാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഹോൾ ലൈഫ് ഒരു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജോളം ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് ദിവസം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജോളം ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് സോ വൺ ചേഞ്ച് ആയാലും പ്രോബ്ലം ആയാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്കെയിലിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പം അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റിയും മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ചേഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹോപ്പ് കിട്ടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ സോ സ്കെയിലിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൾവേസ് യൂസ് ഇൻ സൊല്യൂഷൻ ഫോക്കസ്ഡ് ഫാമിലി തെറാപ്പി അത് കൗൺസിലർക്കും നല്ലതാണ് കൗൺസിലർക്കും ആ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ സ്കെയിലിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യെസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലൈന്റ് തീരെ എക്സെപ്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനൊന്നും ഇല്ല എന്റെ ലൈഫിൽ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയാണ് ചിലപ്പോ ക്ലൈന്റ് നെഗറ്റീവ് ആൻസേഴ്സ് ശരിയാണ് ഇല്ല എന്റെ ലൈഫ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിൽ പ്രോബ്ലത്തിന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല ഇതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടി എന്ന് പറയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കൺഫ്രണ്ടേഷൻ രീതിയിൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ ഈ നെഗറ്റീവ് സിറ്റുവേഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഇത് ബെനിഫിറ്റ് ആണോ ഉണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ വളരെ റിജിഡ് ആയിരിക്കും ക്ലൈന്റ് ആ പ്രോബ്ലത്തിന് ഇത് പ്രോബ്ലം എത്രത്തോളം ബാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോലും എടുക്കാൻ തയ്യാറാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം ഈ പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെ പോകും സംഭവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ബെനിഫിറ്റ് എന്തെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ യു ക്യാൻ യൂസ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഇൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെ കോപ്പിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ
തോട്ടുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്ട്രാക്ട് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവൻ സെക്ഷൻ സൈറ്റുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു മാസ്റ്റർബേഷൻ ഫ്രീക്വൻ മാസ്റ്റർബേഷൻ ആൻഡ് സെക്ഷൽ സൈറ്റ് ഇങ്ങനെ അത് ആ തോട്ടിൽ നിന്നും ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലതും മാൾ അഡാപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കൂടുതൽ അവൻ അവൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആയ സമയത്ത് ഈറ്റിംഗ് ബിഹേവിയേഴ്സ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകും അത് കൂടുതൽ ആഹാരം കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു നോട് ടു കോപ്പ് ദറ്റ് ഇമോഷൻ ഇങ്ങനെ ടി വിയിലാണ് അവർ പോകുന്നത് പക്ഷേ പക്ഷേ നമുക്ക് അവിടെ പോസിറ്റീവ് കോപ്പിംഗ് മെക്കാനിസം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പ്രീവിയസ് ഈ കോപ്പ് അപ്പ് ദ പ്രീവിയസ് സിറ്റുവേഷൻ കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരിൽ മിക്കവാറിന് മിക്കവാറിന് മുമ്പും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം അതായത് ഓരോ പേഴ്സന്റെയും ടെമ്പറമെന്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യണം ഈസിലി അത് കോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാം ചില ആൾക്കാർക്ക് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് അത് ഡിസ്ട്രസ് ഡിസ്ട്രസ്ഡായിരിക്കും കോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് തന്നെ പോവാം മുൻപ് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഇൻസിഡന്റ് കോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്ത ആ ഒരു രീതി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന കട്ടിങ് അവരുടേതായിട്ടുള്ള കോപ്പിംഗ് സ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ഡ്രമ്മറാണ് മുമ്പൊക്കെ എന്താണ് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് അവൻ ഡ്രമ്മിങ് ചെയ്തിട്ട് അത് വെഞ്ചിൽ ചെയ്യായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസാരിച്ച് ഇരിക്കുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പല കോപ്പിങ്ങും മുമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് നെഗറ്റീവിലേക്ക് അവൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി വന്നത് അപ്പോൾ അവൻ മുമ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് കോപ്പിംഗ് മെക്കാനിസം നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അത് പതിയെ വീണ്ടും എൻകറേജ് ചെയ്തിരുന്നു സോ കോപ്പിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം എങ്ങനെയാണ് മുമ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സൊല്യൂഷൻ ഫോക്കസിൽ ക്വസ്റ്റ്യയിൽ വരുന്നത് അതായത് ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഗോൾ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഗോളിലൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് കിടക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരാനുണ്ടായ സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെഷൻ്റെ എൻഡിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പ്രോബ്ലം ആ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ബാധിച്ചു എക്സെപ്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സെപ്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുൻപ് നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഹൗ ടു ബിൽഡ് ദ പേഷ്യൻസ് ലെസ് ആയിട്ടുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്കത് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ അതായത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എഫക്ട് ചെയ്യാത്ത ഏരിയസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ കോൺഫിഡൻസ് ക്രിയേറ്റ് ആണ് അത് ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കോപ്പിങ്ങിൽ അത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് റിസോഴ്സസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു മിറാക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിറാക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സെപ്ഷൻ തീരെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്ത ആളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൈപ്പോസിറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിറാക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് സ്കെയിലിംഗ് സ്കെയിലിംഗ് ചെയ്യണോ സ്കെയിലിംഗ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ ആ ചേഞ്ചസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ എത്രത്തോളം ചേഞ്ച് ചിലപ്പോൾ ക്ലയന്റ് പറയുണ്ടാവും എനിക്ക് നല്ല ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് പറയാണ് ചോദിക്കാണ് മുമ്പത്തെ സെഷനിൽ നിന്നും ഇപ്പം എത്രത്തോളം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ചേഞ്ച് അവർ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടിയിട്ട് നമുക്ക് സ്കെയിലിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇൻ ഓർഡർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ചേഞ്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്ലയന്റ് തീരെ റെസ്പോൺസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു കൺഫ്യൂഷൻ പോലെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടുപോയത് കൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടുപോകുന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ബെനിഫിറ്റ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് മെക്കാനിസം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത പോസിറ്റീവ് കോപ്പിംഗ് മെക്കാനിസം ബട്ട് നോട്ട് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് കിട്ടും അതാണ് നോട്ട് ചെയ്ത് എൻകറേജ് ചെയ്യേണ്ടത്
എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ സെഷനിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോ അതിനെ പക്ഷെ ആ സ്ത്രീ ഈ പ്രോബ്ലം മറ്റുള്ളവർ ലിസൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആ ലൂപ്പിൽ നിന്നും അവർ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തയ്യാറല്ല ഇൻഡയറക്ട് ഡയറക്ട്ലി ഡയറക്ട്ലി ഷീസ് ആക്ച്വലി അഡ്ജസ്റ്റ് ടു ദാറ്റ് അവർക്കത് വേണം ആ ഒരു ഹസ്ബൻഡിന്റെ ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചുകളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാതെ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മറ്റുള്ളവർ ലിസൺ ചെയ്യണം ഇവർക്ക് കുറച്ച് ഇമോഷൻ വെല്ലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ ആ പ്രോബ്ലം മാറാൻ സ്ത്രീ തയ്യാറല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അതായത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു സുഖം കിട്ടുന്നുണ്ടോ ആരോടെങ്കിലും ഈ പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇന്റേണൽ പ്രഷർ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണോ ഈ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇസ് ദർ എനി പോ പോസിറ്റീവ് അബൌട്ട് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദിസ് പേഷ്യൻ അവിടെ നമ്മൾ പ്രോബ് ചെയ്യാണ് രക്ഷപ്പെടാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു ചേഞ്ച് എടുക്കാൻ തയ്യാറാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ പ്രോബ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അവര് അവരിൽ നിന്നും ചെറിയ ചേഞ്ചസ് വന്നു തുടങ്ങും ഓക്കെ ഞാൻ പ്രോബ്ലം വെറുതെ ലിസൺ പറഞ്ഞു മറ്റുള്ളവർക്ക് ലിസൺ ചെയ്യുന്നതിൽ മാത്രമായിട്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കണ്ടെത്തുന്നത് ഞാൻ ഒന്ന് വേറെ മെഷർമെന്റ് കൊടുക്കുന്നില്ല അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താ കുറച്ചും കൂടി അസേർട്ടീവ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മാറി നിൽക്കാം ആ പ്രോബ്ലത്തിന് ഇത്രയും സഫർ ചെയ്യിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് മാറി നിൽക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ആരെങ്കിലും അവർക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ ഏത് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നില്ല അവരുടെ പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അഡ്വാൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക അതിൽ നിന്നും ആ ലൂപ്പിൽ നിന്നും അവരെ പുറത്തേക്ക് വരാനാണ് സ്നേഹിച്ച് സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹലോ സാർ മനസ്സിലായോക്കെ കോപ്പിംഗ് ക്വസ്റ്റനില് ഒന്ന് പറയാനുള്ളത് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വിട്ടു കോപ്പിംഗ് ക്വസ്റ്റനിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പറയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതം മടുത്തു വളരെ ഹോപ്പ്ലെസ്നെസ് ആണ് എൻ്റെ ഫാമിലി ആയിട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്കൊരു കഴിവില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ജീവിതം മതിയായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറെ വർഷങ്ങളായി ഇത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഒരു കോപ്പിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അതായത് അവർ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും നിങ്ങൾ ആ പ്രോബ്ലം വളരെ വേഴ്സ് ആവാതെ അതായത് ഒരു ഒരു സൂയിസൈഡിലേക്ക് പോവാതെ നിങ്ങൾ പിടിച്ചു നിന്നു അല്ലെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു അവിടെ നമ്മൾ അവര് അതൊരു കോപ്പിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം അവർ പറയുകയാണ് എട്ട് വർഷമായിട്ട് അവർ ഈ പ്രോബ്ലം അനുഭവിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവരെങ്ങനെ പിടിച്ചു നിന്നു എന്നുള്ളത് അവരുടെ കോപ്പിംഗ് സ്കില്ല സോ ദാറ്റ് വിൽ എൻകറേജ് ദം നമ്മൾ സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ഒരു വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൗൺസിലിങ്ങിൽ ഇത്രയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പിടിച്ചു നിന്നു സോ അതെ നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക് ഷോക്കോ അല്ല അവരിൽ ഒരു ഒരു എൻകറേജ്മെന്റ് കൊടുക്കുകയാണ് യെസ് ഐ ഐ ക്യാൻ കോപ്പ് അപ്പ് ദി സിറ്റുവേഷൻ സോ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൾസോ ആൻഡ് യൂസ് ഇൻ കൗൺസിലിംഗ് കോപ്പിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ടെക്നിക്സ് സോ ടെക്നിക്കൽ ഈ പറഞ്ഞ തന്നെയാണ് ടെക്നിക്കൽ നമ്മൾ ഈ നോക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസിംഗ് അൺസേർട്ടൻറ്റിറ്റി ഓക്കെ ഇൻട്രഡ്യൂസിംഗ് അൺസേർട്ടിറ്റി Uh, what is the impression that things seems to be difficult to handle? Okay. Uh, uh, client is saying that uncertainty is 
ക്ലയന്റ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുക അതാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലയന്റ് പറയാണ് എനിക്ക് കാരണം ഏതൊരു ക്ലയന്റ് വരുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഒരു ക്ലൗഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈൻഡോട് കൂടിയായിരിക്കും വരുന്നത് അവർക്ക് ആ പ്രോബ്ലത്തിന് ുള്ള അവരെ ഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കൺട്രോൾ പതിയെ പതിയെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അവരെ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് നോക്കി കാണാൻ ആ ഒരു കഴിവൊക്കെ അവർക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും മിക്കവാറും ആ ഒരു സമയത്തായിരിക്കും മിക്ക കൗൺസിലിംഗിന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം മാനേജ്മെന്റ് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഏട്ടൻ്റെറ്റിൽ തന്നെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് വാട്ട് ഗിവ്സ് യു ദ ഇംപ്രഷൻ ദാറ്റ് തിങ്സ് സീംസ് ടു ബി ഡിഫിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാൻ കാരണം എന്താണ് ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു പ്രോബ്ലം ആയി എന്നുള്ളത് അവിടെ അൺസേർട്ടിറ്റി നമ്മൾ എന്ത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നു ആ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത സമയത്ത് ഇപ്പോ ആ ക്ലയന്റിന് എത്രത്തോളം ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോ ക്ലയന്റ് പറയാണ് എനിക്കിപ്പോ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല രാത്രി എന്റെ ഫുഡ് ചേഞ്ച് ആയി തോട്ടുകളൊക്കെ ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും ഇപ്പൊ മറന്നു പോകുന്നു എനിക്ക് പലപ്പോഴും കീ എവിടെയാ വെച്ച എന്നുള്ളത് ഓർമ്മ മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഞാൻ മറന്നു അപ്പോ സോ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഡെയിലിയിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്ക് ആ ക്ലയന്റ് കടന്നു കഴിഞ്ഞു ആ അൺസേർട്ടിറ്റി നമ്മൾ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാട്ട് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് നമ്മൾ ആ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമയങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോ അതും അവർ പറയാണ് പ്രോബ്ലം മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി ചെയ്യാൻ പറ്റാറുണ്ട് മറവി കുറവായിരുന്നു വർക്കിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറുണ്ട് നന്നായി ഉറങ്ങാൻ പറ്റാറുണ്ട് ഓക്കെ സോ സി ദ ഡിഫറൻസ് ഹൗ ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് എഫക്റ്റഡ് പ്രോബ്ലം ഉള്ള സമയത്തും ഇല്ലാത്ത സമയത്തും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ക്ലൈന്റിനും നമുക്കും ഒരു അവയർനെസ് കിട്ടുന്നു ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ നമുക്കത് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ഫ്രെയിമിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കുന്നു ഫ്രെയിമിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടെക്നിക്ക് ആണ് മിറാക്കിളും ആൻഡ് എക്സെപ്ഷനും ആദ്യം എക്സെപ്ഷൻ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതായത് അവര് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ അവരത് ഓവർകം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യ ഐ മീൻ കോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അവരോട് ചോദിക്കുക ഇനി അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനേ ഇല്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും എനിക്ക് പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മിറാക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് റീഫ്രെയിമിങ് ദ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ സോ പ്രോബ്ലം ആദ്യം ക്ലയന്റ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല എങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് വെറുതെ ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് വന്നതെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് റീഫ്രെയിം ചെയ്ത് നമ്മള് നമ്മള് ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നു എങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ കോപ്പിംഗ് സ്കിൽ അവരുടെ സ്ട്രെങ്ത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു അവര് മുമ്പ് കോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് അത് നമ്മളെ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാനേജ് ചെയ്യുക ചേഞ്ചസ് ഇത്ര ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എത്രത്തോളം ബാധിക്കുന്നുള്ളത് നമ്മൾ മിറാക്കിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതിന് അവർ കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവർക്കൊരു പതിയ പതിയെ അവർ വർക്കബിൾ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്തുകയാണ് നേരത്തെ പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതിൽ നിന്നും യെസ് ദിസ് സൊല്യൂഷൻ പ്രോബ്ലം ഹാസ് സം സൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് വർക്കബിൾ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അവർ ആ റീഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പിന്നെ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് വീണ്ടും ഫോക്കസ് ഓൺ ദ സ്റ്റേജ് വൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സീരിയസ് സീരിയസ് ആവാത്ത സമയത്ത് ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ശരി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ
ക്ലയന്റിന്റെ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ ഓർഡർ ടു റീച്ച് ഹിം ഡീപ്ലി ഓക്കെ അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടീനേജേഴ്സിന്റെ ചിലപ്പോ ചില ലാംഗ്വേജസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്ലയന്റിലേക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പ്രോബ്ലം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടീനേജേഴ്സ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നവരാണ് പ്രോബ്ലം ഭയങ്കര സീൻ ആണ് സാർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ദർ ദ ആർ യൂസിങ് ദർ ഓൺ ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ സോ അത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കൗൺസിലിങ്ങിന് ചില ടേംസ് ക്യാച്ച് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് അത് കാരണം ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മീനിങ് അവർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അവരിലേക്ക് കൂടുതൽ നമുക്ക് റീച്ച് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നേരത്തെ ഇതിലുള്ള ചില സിമിലാരിറ്റി ഇതിലും കാണാം അപ്പോൾ മാച്ചിങ് ദ ക്ലയൻസ് ലാംഗ്വേജ് ചാനലിങ് ക്ലയൻസ് ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്റ്റേജ് ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്റ്റേജ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് എസ് ദ ക്ലയൻസ് കോൺഫിഡൻസ് പ്രോബ്ലം ഈസ് ടെമ്പററി യെസ് വൺ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ദ ടൈംസ് ലാംഗ്വേജ് യെസ് എക്സാമ്പിൾ യൂസ് ദ വേർഡ് ട്രാൻസിഷൻ ഓക്കെ ആസ് ദിസ് ഗീവ്സ് ദ ക്ലയൻസ് ഓപ്പോർച്യൂണിറ്റി ടു ടേക്ക് ദ സോളൈസ് ഇൻ ഹിയറിംഗ് ദാറ്റ് ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് ടെമ്പററി ഓക്കെ ഹെൽപ്പ് ഷേപ്പ് ദ എക്സെപ്ഷൻസ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ യൂസ് ദ വേർ ഫോംസ് ഓഫ് ദ ക്രിയേറ്റിംഗ് റിയാലിറ്റി വെർ ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റീസ് എക്സിസ്റ്റ് ഫോർ ദ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ when you have this problem before you used to okay you are having difficulty how did you all this help client make the distinction that are help feeling like thinking about rather than doing it okay so make the conscious effort to move away from the jargon the action okay nammal endha everyday language le shift cheyyana cheyyanu okay nammal koodal jargon la അല്ലെങ്കിൽ തെറാപ്യൂട്ടിക്കൽ സെന്റൻസസോ യൂസ് ചെയ്യാതെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഡെയിലി ലൈഫിലുള്ള അവരെങ്ങനെ അത് കോപ്പ് ചെയ്തു അവരുടെ ലാംഗ്വേജസിലേക്ക് അവരുടെ ലൈഫിലുള്ള ലാംഗ്വേജസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൂവ് ചെയ്യുന്നു കോൺഷ്യസ് എഫേർട്ടിലോട്ട് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം യെസ് പ്രോബ്ലം ഈസ് സിം ഐ ക്യാൻ സോൾവ് എന്നുള്ള ഒരു മെന്റാലിറ്റി അവർക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഓക്കെ പ്രോബ്ലം ഈസ് ടെമ്പററി പ്രോബ്ലം ഈസ് സിമ്പിൾ ഐ ക്യാൻ സോൾവ് ഇറ്റ് എന്നുള്ള അതാണ് ഇതിൻ്റെ എയിം ചാനലിംഗ് ക്ലയൻസ് ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ളത് കാരണം അവരെ മുമ്പ് എങ്ങനെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്ത ടേംസും അവരുടെ ഫീലിങ്ങും എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളൊന്ന് പാരാഫ്രൈസ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് നോർമലൈസിങ് ആൻഡ് ഡീപ്പ് മെത്തോളജൈസിങ് സോ നോർമലൈസിങ്ങിൽ ഇത് പലപ്പോഴും കൗൺസിലിങ്ങിൽ കുട്ടികൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഐ മീൻ ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻസിനെയാണ് കൂടുതൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവർ ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് സാർ ഇത് ഈ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ മാത്രമുള്ള പ്രോബ്ലം ആണോ ഇത് നോ ഓക്കെ നമ്മളത് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് സൗണ്ട്സ് ഫേമിലിയർ അത് ഇപ്പോൾ എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ മിക്ക കുട്ടികൾക്കും ഇങ്ങനെ പോകാറുണ്ട് ഓക്കെ യു ആർ ഇൻ ദാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്നത് ഞാൻ ഒറ്റക്കല്ല എന്നുള്ളത് അതൊക്കെയാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് തെറാപ്പിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് നമ്മള് പലപ്പോഴും ഗ്രൂപ്പ് തെറാപ്പി എടുക്കുമ്പോഴുള്ള ഒന്നാമത്തെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട് അലോൺ എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആ ക്ലൈന്റ് വരും ഓക്കെ ഞാൻ എന്റെ പ്രോബ്ലം കുറെ ആൾക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്ന
ഒരു ആശ്വാസമാണ് അവർക്ക് ഒരാ കാരണം എന്റെ ഒരു ഓടായിട്ടുള്ള ഒരു ബിഹേവിയർ അല്ല ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ല ഞാനൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള നോർമലൈസ് ചെയ്യാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു പാറ്റോളജൈസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ലാബൽ ചെയ്യാനാണ് അല്ലാതെ എന്ത് നോർമലൈസ് ചെയ്യുക തെറാപ്പിന്റെ ഒരു ഇതാണ് നോർമലൈസ് ചെയ്യുക യു ആർ ഇൻ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ആർ ആക്ച്വലി എക്സ്പീരിയൻസിങ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം യു ആർ ഇൻ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ദി സിംറ്റംസ് ആർ ക്വൈറ്റ് നാച്ചുറൽ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ കോൺവെർസേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നു സോ അതാണ് നോർമലൈസിങ് ആൻഡ് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഗോൾ സെറ്റിംഗ് ഇപ്പോ ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഒരു ക്ലയന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലയന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾവൈസ് ഒരു ഒരു ഫെയിലിയർ ഭയങ്കര ഒരു പേടിയുള്ള ആളാണ് ഫെയിലിയർ കാണ്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ദ ഫെയിലിയർ ഇതിൽ തോൽക്കുന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി വിഡ്രോ ആയിരുന്നു ഇപ്പോ എനിക്ക് ജയിക്കുന്ന ഉറപ്പുള്ള കാര്യങ്ങളെ ആ കുട്ടി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുള്ളൂ അതായത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സാംസ് എഴുതുക അല്ലാത്തത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക ഫെയിലിയർ ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല അപ്പോ ഒരു സി ബി ടി ടെക്നിക്ക് സെഷൻ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഫെയിലിയർ ഫെയിലിയറിലൂടെ സക്സസ്സിൽ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള മെസ്സേജ് പുതിയ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ഇമീഡിയറ്റ് ടാസ്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഗോൾ സെറ്റിംഗ് വാട്ട് വിൽ ബി യു ക്യാൻ ദ ഫസ്റ്റ് സൈൻ എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് എന്ത് കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ടാസ്ക് കൊടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗെയിം കളിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ഗെയിം കളിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒന്നിച്ച് കളിച്ച് അത് തോക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് ഒരു ടാസ്ക് കൊടുക്കാൻ അപ്പൊ ഹൗ ഡു യു ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറയും ഓക്കെ ഫെയിലിയർ അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൊടുക്കാം വാട്ട് വി ലിവ് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് ദാറ്റ് തിങ് മൂവിംഗ് ദ റൈറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇനി അങ്ങനെ ഫെയിലിയർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത് കഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കാം ഫസ്റ്റ് സൈൻ ചോദിക്കുക അപ്പോ ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് ഓക്കെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആവില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം അവൻ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വരികയാണ് ഫെയിലിയർ സ്റ്റോൺ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള മടിയും പേടിയും ഒഴിവാകുകയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് സോ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഗോൾ വളരെ കോൺക്രീറ്റ് ആയിരിക്കണം ായിരിക്കണം അല്ലാതെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം അവനോട് അവന് വളരെ പേടിയായിട്ടുള്ള എക്സാം ചെയ്യാൻ എഴുതാൻ പറയുക തോറ്റാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലാണ് ഇപ്പൊ പറ്റുന്ന ഫെയിലിയർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ അവന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള ചെറിയ ഗെയിം കളിക്കുന്ന കുട്ടി ഇവന് പുതിയ പരിചയം ഇല്ലാത്തൊരു ഗെയിമാണ് അപ്പൊ ആ ഗെയിം കളിച്ച ആ കുട്ടിയുടെ കൂടെ തോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് അവനോട് ദിസ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് ഫെയിലിയർ ബട്ട് എ കോൺക്രീറ്റ് അച്ചീവബിൾ ആയിരിക്കണം ടൈം ബൗണ്ട് ആയിരിക്കണം സ്മാർട്ട് ഗോൾസ് യു ക്യാൻ സെറ്റ് ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് മിറാക്കിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിറാക്കിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കറിയാലോ ഹൈപ്പത്തിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും സോ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വാട്ട് വിൽ ബി ഹാപ്പൺ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ വാട്ട് ആർ ദ ചേഞ്ചസ് വിൽ ഹാപ്പൺ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ക്ലയന്റിന് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് so introducing frame the question and uh, matching client's language channeling client's language normalizing goal setting and fast forward okay uh, i am going to next slide the therapeutic process ana so yes yeah ഇതിനെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും പറയുമ്പം തെറാപ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രോസസ്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാവുന്ന എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ പറയാം നമുക്കറിയാം പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ സ്റ്റേജ് അപ്പൊ അതിൽ
സിറ്റുവേഷൻ കൂടി ആ കോണ്ടക്സ്റ്റ് കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴേ കൃത്യമായ പിക്ചർ കിട്ടുള്ളൂ ചിലപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ബിഹേവിയർ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കാം അവരെ ചെയ്തോളൂ ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് അവനെ ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് അത് ഡിവിയാരിറ്റി അതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ആ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ അത്രയാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും എനിക്ക് സൂയിസൈഡിലെ ടെൻഡൻസി തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കൂടി ഡ്യൂറേഷനും അതിന്റെ സിവിയാരിറ്റിയും കൂടി ചോദിച്ചറേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എത്ര കാലമായി നിങ്ങൾക്ക് ഈ തോട്ട് വന്നിട്ട് അതിന്റെ സിവിയാരിറ്റി എന്താണ് മീൻസ് എത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇനീഷ്യേഷൻ എങ്ങനെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ഔട്ട് ഡേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചറേണ്ട ആവശ്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് സിവിയറിറ്റി ഡ്യൂറേഷൻ ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ഒറ്റ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് നമ്മള് നമ്മൾ ആ ക്ലയന്റ് പറയുന്ന മാത്രമല്ല ആ ഹോൾ സെനാരിയോയില് ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടും തേർഡ് പാർട്ടി ആയിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് ആ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു ട്രാക്കിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ബിഹേവിയർ ഫോർ എക്സെപ്ഷൻ ടു ദ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ മുമ്പ് സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹം സോൾവ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓർ എക്സെപ്ഷൻ എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെയാണ് അതായത് മുമ്പ് വളരെ കുറഞ്ഞ പ്രോബ്ലം കുറഞ്ഞ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെല്ലാമായിരുന്നു അത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സൊല്യൂഷൻ ഫോക്കസ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി അത് വളരെ പ്രോബ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഏരിയയാണ് നമുക്ക് ആ ക്ലൈൻറ്റ് വാട്ടൽസ് വാട്ടർ ദർ ടൈംസ് വാട്ടൽസ് വാട്ടൽസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അവരിൽ നിന്നും കിട്ടേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് സൊല്യൂഷൻ ബിഹേവിയർ അവരുടെ ഓരോ ആടെയും സൊല്യൂഷൻ ബിഹേവിയർ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കണം ആ സ്കെയിലിങ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതെ ഫ്യൂച്ചർ സെഷൻസിൽ വരുന്ന സമയത്ത് എത്രത്തോളം ചെയ്യുക ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കാം ആ സ്കെയിലിങ് ബിഹേവിയർ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നെഗോഷിയേറ്റിംഗ് ദ ഗോൾ ഫോർ ചേഞ്ച് ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അയാൾ പറയും എനിക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയൊരു കാര്യം കുട്ടികളുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ആ കാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാമോ ദാറ്റ് ഇസ് നെഗോഷിയേറ്റിംഗ് ഫോർ ദ ഇനീഷ്യേഷൻ ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് എ സെഷൻ ബ്രേക്ക് ഇത് പലപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മളൊരു സെഷൻ ക്ലൈൻറ്റിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ക്ലൈന്റിന് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് റിഫ്ലക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യെസ് ദിസ് ആർ മൈ സ്ട്രെങ്ത് ദിസ് ആർ മൈ പ്രോബ്ലംസ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു സൈലൻസ് എന്നുള്ളതാണ് സെഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ സോ ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ദ റിഫ്ലക്ഷൻ ബിഹേവിയർ ഇൻ ദ ക്ലൈന്റ് ഡെലിവറിങ് കോം ടാസ്ക് നമ്മൾ അവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ചില 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 സമയത്ത് അനോഡിബിൾ ഹലോ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ആ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ കാണുക നമ്മൾ ടി എയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലിമെന്റ്സ് സാധാരണ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോംപ്ലിമെന്റ്സ് കൊടുക്കുന്നു അത് പോസിറ്റീവ് ബിഹേവിയർ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് സെഷൻ നമ്മൾ സമ്മേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയാണ് സമ്മറി പോലെ അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഗോൾ ആണ് പ്രോഗ്രസ് ഓൾറെഡി മെയ്ഡ് നിങ്ങൾ ചെറിയ രീതിയിൽ ഓ സോറി ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സമ്മേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ആയിട്ട് വന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ചെറിയ ചേഞ്ചസ് നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു ആ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ എഫക്ട് ചെയ്തു നിങ്ങൾ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്തു എന്തൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ചേഞ്ചുകളാണ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത
സൊ അതാണ് സൊല്യൂഷൻ ഫോക്കസ്ഡ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പിയിൽ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് പിന്നെ റീഫ്രെയിംസ് യെസ് റീഫ്രെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ റീഫ്രെയിം ചെയ്യും ഇനീഷ്യലി നിങ്ങൾ അത് ഇത് എനിക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത പ്രോബ്ലം ആണ് ഇത് എൻ്റെ എനിക്ക് എൻ്റെ കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്ത പ്രോബ്ലം ആണ് ഹൗ യു ഫീൽ നൗ യെസ് ഐ ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി കിട്ടുന്നതാണ് റീഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ റീഫ്രെയിം ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലത്തിനാണ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മള് ഇതിൽ പറയുന്നത് യെസ് താങ്ക് യു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ സൊല്യൂഷൻ ഫോക്കസിൽ ആ അതാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോ അതായത് സൊല്യൂഷൻ ഫോക്കസ്ഡ് തെറാപ്പി സൊല്യൂഷൻ ഫോക്കസ്ഡ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി സൊല്യൂഷൻ ഫോക്കസ്ഡ് ഫാമിലി തെറാപ്പി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കീ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ പല പേരുകളിലും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിക്കും <laughs> 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 ഒരു തെറാപ്പി മാത്രമായിട്ട് ശരിക്കും റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും അതായത് ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അതിപ്പോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇന്ന പ്രോബ്ലം ഇന്ന തെറാപ്പി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾ കുറെ കഴിയുന്ന സമയത്ത് കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നും പലപ്പോഴും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏരിയ ഉണ്ട് എല്ലാ ഇഗ്നോർ എല്ലാ ബുക്കിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാത്തിലും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ തെറാപ്പിയും ആ ഒരു എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ കാട്ടിയും ആ പേഴ്സൺ എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആവും എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ് ബിൽഡിംഗ് മെഷർ C, uh, B, confidence building, CBM. In the, almost everywhere we can see that. Even in the political, political dialogue or one country to country in that uh, conversation also. First of all, we make that a confidence building measure. Here that point is missing mm-hmm. from your lecture. Am I right? So first of all, here mm-hmm. what, uh, what I find in, with my psychology is that mm-hmm. on entering into his room, mm-hmm. he comes forward. and mm. he uh, just just uh, touch his shoulder and make a smile he said i mean uh, uh, mm. psychol- psychologist is a male and male is also coming in that case he just sim- simply touch his shoulder uh, then make a smile mm. automatically we get that uh, mm. something is going to uh, happen positively in this room see that part i think you have not uh, described uh, described thank you mm. thank you sir so you told about two things na confidence and uh, the positive approach correct correct i mean correct. that uh, behavior okay okay uh, but uh, confidence sir uh, i have said that confidence in every therapy now i have said that confidence in this therapy now i have said that confidence in this therapy now confidence in this therapy because they are able to cope up and encourage you that is a confidence yeah. building you have a problem in this therapy now അത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയി സോൾവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഗിവ്സ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ ഹിം ഐ ക്യാൻ ഐ ക്യാൻ സോൾവ് എന്നുള്ളത് കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഷോൾഡറിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു മാനുഷിക ഫീലിംഗ് അതെ 
അതെ അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് ഞാനിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് രണ്ട് തരത്തിന്റെ കീ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു വാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വരും റാപ്പ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഞാൻ ആദ്യത്തെ സെഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എങ്ങനെ ക്ലൈന്റിനെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കാൻ പറ്റും കീപ്പിംഗ് അതൊക്കെ വരും തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാലോ ഒരു ടച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലം ഡിസ്ട്രോ വരുന്ന ഒരാൾക്ക് ടച്ച് മേ ബി എ ഹീലിംഗ് ബട്ട് ജനറലൈസ് ദാറ്റ് ഓൾസോ സംടൈംസ് എന്താ പറയാ ഓപ്പോസിറ്റ് ജെൻഡർ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറി മാഡം അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഞാനെല്ലാം ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇനി ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ട് എന്തായാലും ഞാൻ അറിയിക്കാം ഇതിപ്പോ ഞാൻ ആഫ്റ്റർനൂൺ സെഷൻ ആഫ്റ്റർനൂൺ സെഷൻ എനിക്ക് ഞാൻ ഞാനത് ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് എനിക്ക് വന്നത് ഓക്കെ നമുക്കപ്പോ നെക്സ്റ്റ് വീക്കോ അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ വീക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്റെ ആഫ്റ്റർനൂൺ സെഷൻ ഇല്ല കേട്ടോ ഹലോ മൈ ആഫ്റ്റർനൂൺ സെഷൻ ഈസ് ക്യാൻസൽഡ് ക്യാൻസൽഡ് Yeah, practical. Yeah, me, me only, me only. The practical sessions, this one. Uh, uh, the genogram uh, in different age. That practical session, me only taking. Thank you. Okay. Okay, bye. This is for uh, all, uh, all Sundays? No. For value only, no? Is uh, it sir? for all Sundays? You take practical, practical. practical for uh, all i think yes right. but you you have to submit to the respective uh, this one uh, study center but the class will be same for all i think okay okay okay